சைகோ எ கிரைம் த்ரில்லர் ரிட்டன் பை கௌதம் கருணாநிதி கோவை காந்திபுரம் பேருந்து நிலையம் இரவு பதினோரு மணி மழை தூறி கொண்டிருந்தது ஈரோட்டில் இருந்து வந்த அந்த தனியார் பேருந்து பேருந்து நிலையத்திற்குள் சென்றது நின்ற பேருந்திலிருந்து சொற்ப நபர்கள் மட்டுமே வெளிப்பட்டனர் அவன் இறங்கினான் தூரிய மழையை சிறிதும் லட்சியம் செய்யாமல் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து வெளியில் வந்தான் ஆட்டோ ஸ்டாண்டில் நின்றிருந்த ஆட்டோக்கள் மீது அவன் பார்வை பதிந்தது ஆட்டோ வருமா எங்கு சார் போகணும் செல்வபுரம் எல்ஐசி காலனி இரநூறு ரூபா ஆகும் சார் வாங்கிக்க ஆட்டோவில் ஏறி அமர்ந்தான் ஆட்டோ மழை நீரை தெரிக்க விட்டபடி சாலையில் பயணித்தது அவன் சாலையில் ஒட்டப்பட்டிருந்த போஸ்டர்களை வேடிக்கை பார்த்தான் விஜய் சேதுபதி நடித்த கா பே ரணசிங்கம் படத்திற்கான ஓடிடி போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டிருந்தன கொரோனா கோயம்புத்தூர்ல குறைஞ்சிருச்சா அவன் டிரைவரிடம் கேட்க எங்க சார் இப்பதான் ஜாஸ்தியா இருக்கு கம்மியா இருக்கும்போது எல்லாத்தையும் பூட்டி வச்சிருந்தாங்க இப்ப அதிகமா இருக்கும்போது எல்லாத்தையும் திறந்து விட்டுட்டாங்க டிரைவர் சலித்தபடி கூற அவனுக்கு சிரிப்பு வந்தது மாஸ்குக்குள் சிரித்து கொண்டான் ஆட்டோ செல்வபுரத்தை அடைந்தது அவன் தயாரானான் தன் பேகில் இருந்த கிளவுஸ்களை எடுத்து இரண்டு கைகளுக்கும் மாட்டிக்கொண்டான் சாலை யாரும் இல்லாமல் வெறிச்சோடி இருக்க ஆட்டோ மட்டும் இருட்டில் ஒளிவெள்ளத்தை பாய்ச்சியபடி பயணித்தது எல்ஐசி காலனி வந்திருக்க ஆட்டோ டிரைவர் அவனிடம் திரும்பி கேட்டார் இங்க எங்க சார் போனோம் வலது பக்கம் திரும்பிக்கங்க ரெண்டாவது வீடு ஓகே சார் சொன்ன டிரைவர் ஆட்டோவை வலது பக்கம் திருப்பினார் இரண்டாவதாக இருந்த அந்த பங்களாவின் முன் நிறுத்தினார் அவன் இறங்கினான் பணத்தை கொடுத்து ஆட்டோவை அனுப்பினான் சாலையில் இறங்கிய சில நாய்கள் அந்நேரம் அவனை பார்த்ததும் குறைக்க தொடங்கின அவற்றை லட்சியம் செய்யாது பங்களாவை பார்த்தவனின் விழிகளில் வெறி உள்ளே நுழைவதற்கு முன்பு தன் அலைபேசியை எடுத்தான் ஹலோ ரெட் டாக்ஸி ஆமா சார் சொல்லுங்க நான் எல்ஐசி காலனிலிருந்து பேசுறேன் டிராப் எங்க சொல்லுங்க ரயில்வே ஸ்டேஷன் வண்டி எப்ப வேணும் அவன் மணி பார்த்தான் மணி பதினொன்று நாற்பது பன்னெண்டு மணிக்கு அனுப்புங்க ஓகே சார் அலைபேசியை உள்ளே வைத்தான் மழை வழுக்க ஆரம்பித்தது பேகில் இருந்த ரெயின்கோட்டை எடுத்து மாட்டிக்கொண்டான் பங்களாவின் காம்பவுண்ட் கேட் முகப்பில் அந்த போர்டு இருந்தது நாய் ஜாக்கிரதை லட்சியம் செய்யாது உள்ளே ஏறி குதித்தான் நாய் எதுவும் வருமா இருட்டில் ஒன்றும் தெரியாமல் அப்படியே நின்றான் நாய் ஒன்றும் வரவில்லை வாசலில் நின்று காலிங் பெல்லை அழுத்தினான் ஒரு நிமிட தாமதத்திற்கு பிறகு கதவு திறக்கப்பட்டது ஒரு இளம் பெண் வந்து கதவை திறந்தாள் அவள் முகம் மலர்ந்தது வாங்க அர்ஜுன் உள்ளே சென்றான் என்ன ரொம்ப லேட் போல இருக்கு அவள் கேட்க பதிலொன்றும் சொல்லாமல் அர்ஜுன் அவளையே பார்த்தான் என்னாச்சு அப்படி பாக்குறீங்க அவள் மீண்டும் புன்னகையுடன் கேட்டாள் போட்டோல பார்த்ததுக்கும் நேரா பாக்குறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் அர்ஜுன் சொல்ல அவள் சிரித்தாள் என்ன சாப்பிட்றீங்க அவன் புன்னகைத்தான் ஒன்ன அது அப்புறம் இப்ப என்ன சாப்பிட்றீங்க என்ன இருக்கு சப்பாத்தி சிக்கன் மசாலா சூப்பர் போட்டுக்கொண்டா அவள் ஒரு தட்டில் சப்பாத்தியை கொண்டு வந்து கொடுக்க அர்ஜுன் சப்பாத்தியையும் சிக்கனையும் வேகமாக அள்ளி விழுங்கினான் அதே நேரம் அவள் போய் வேறு உடை மாற்றிக்கொண்டு வந்தாள் வா அசத்திர சொன்ன அர்ஜுனை பார்த்து புன்னகைத்தாள் வண்டிக்கு சொல்லிட்டீங்களா அவள் கேட்க ம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல வந்துரும் சொல்லிட்டேன் அர்ஜுன் புன்னகைத்தான் வண்டி வர்றதுக்குள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சிக்கலாமா அர்ஜுன் அவளை நெருங்கினான் அவள் அர்ஜுனையே பார்த்தாள் வேண்டாம்ப்பா எவ்வளோ சீக்கிரம் இங்கிருந்து நாம கிளம்புறோமோ அவ்வளோ நல்லது எதுக்கு பயம் உன் புருஷன்தான் இல்லையே அர்ஜுன் கேட்க கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க யாராச்சும் பார்த்துட்டாங்கன்னா பிரச்சனையாயிடும் சொன்னவள் அவனிடம் இருந்து விலகி நின்றாள் எப்ப வருவாரு உன் ஹஸ்பண்ட் ரெண்டு நாள் ஆகும் எங்க போயிருக்காரு பாண்டிச்சேரிக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் விஷயமா போயிருக்காரு சூப்பர் அர்ஜுன் அவள் அழைத்தாள் சொல்லுடி செல்லும் எந்த பிரச்சனையும் வராது தானே ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நம்ம திட்டம் பக்கா 
சொன்ன அர்ஜுன் அவள் முகத்தில் நம்பிக்கை இல்லாததை பார்த்தான் வண்டி வரும் நேரா ரயில்வே ஸ்டேஷன் போறோம் அங்கிருந்து மேட்டுப்பாளையத்துக்கு ட்ரெயின் மேட்டுப்பாளையத்திலிருந்து ஊட்டிக்கு கார் ஊட்டியில ரிசார்ட் ஏற்கனவே புக் பண்ணிட்டேன் நாலன்னைக்கு காலையில நீ உன் வீட்டுல இருக்கலாம் ரிசார்ட் புக் பண்ணது என்னோட ஃப்ரெண்டு ஸோ மாட்டிக்க மாட்டோம் கார் இங்க இருந்து நம்ம புக் பண்ண போறதில்ல மேட்டுப்பாளையத்திலிருந்து தான் புக் பண்றோம் நம்ம திட்டம் நூறு சதம் பாதுகாப்பானது ஓகேவா டாலிங் நீ ஒன்னும் கவலைப்படாத சொன்ன அர்ஜுனை பார்த்து மெலிதாக புன்னகைத்தாள் வெளியே சத்தம் கேட்க அர்ஜுன் பார்த்தான் ரெட் டாக்ஸி பங்களாவின் முன் நின்றது வண்டி வந்துருச்சு அர்ஜுன் சொல்ல அவள் தயக்கமாக அவனை பார்த்தாள் என்னாச்சு பயமா இருக்கு லூசு பயப்படாத நான் இருக்கேன் வேண்டாம்பா எனக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கு தப்பு பண்ண வேணான்னு தோணுது என விற்று அர்ஜுன் கோபமானான் பைத்தியக்காரி எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு வந்திருக்க இப்ப போய் வேணான்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் கிளம்பி வா கவலைப்படாத நான் பாத்துக்கிறேன் அர்ஜுன் அவள் கைகளை பிடித்தான் அவள் விடுவித்து கொள்ள முயலாமல் இருந்தது அர்ஜுனுக்கு நம்பிக்கையை தந்தது புன்னகையுடன் அவளை பார்த்தான் வண்டி வந்துருச்சு செல்லும் கிளம்பு அர்ஜுன் சொல்ல அவள் தலையாட்டினான் அர்ஜுன் ஒரு நிமிஷம் அவள் அழைக்க திரும்பிய அர்ஜுன் வயிற்றில் சரக்கென்று மறைத்து வைத்திருந்த தன் கத்தியை பாய்ச்சினான் இரத்தம் பீரிட்டு வர அர்ஜுன் நம்ப முடியாத பார்வை பார்த்தான் ஏ அர்ஜுன் ஏதோ சொல்ல முயன்று முடியாமல் கீழே சரிந்தபடி அவளை பார்க்க அவள் கண்களில் இதுவரை அர்ஜுன் பார்க்காத வெறி என்னடா எவன் பொண்டாட்டி கூப்பிட்டாலும் வந்துருவியா கேட்டவள் அவனை பார்த்து குரூரமாக சிரித்தாள் உனக்கொன்னு தெரியுமா அர்ஜுன் அவனை பார்த்து கேட்க மரணத்தின் கடைசி விளிம்பில் இருந்தவன் அவளையே பரிதாபமாக பார்த்தான் அவள் சொன்னாள் எனக்கு இன்னும் கல்யாணமே ஆகல இறந்து கொண்டிருந்த அர்ஜுனை கண்டுகொள்ளாமல் அவள் பரபரப்பாக செயல்பட்டாள் தன் பேகை எடுத்துக்கொண்டாள் வெளியே வந்து வாசல் கதவை சாத்தினாள் கேட்டை திறந்தவளை பார்த்து ரெட் டாக்ஸி டிரைவர் புன்னகைத்தான் எத்தனை பேரு மேடம் நான் மட்டும்தான் டிராப் ரயில்வே ஸ்டேஷன் தானே மேடம் ஆமா சொன்னவள் சீட்டில் நன்கு சாய்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டாள் எல்ஐசி காலனியில் அந்த வீட்டின் முன்பு போலீஸ் ஜீப் நின்றிருந்தது இன்ஸ்பெக்டர் குருமூர்த்தி கான்ஸ்டபிள்களிடம் உத்தரவு பிறப்பித்தார் என்னையா நல்லா பாத்துட்டீங்களா பாத்துட்டேன் சார் வீட்டை சுத்தி எதுவுமே இல்ல அப்படின்னா வீட்டுக்குள்ளதான் ஏதோ வில்லங்கோ இருக்கு எஸ் சார் மாஸ்டர் கீ பஞ்ச் எடுத்து ட்ரை பண்ணி பாரியா கதவை திறக்க பாரு குருமூர்த்தி சொல்ல அந்த கான்ஸ்டபிள் மாஸ்டர் கீ பஞ்சை எடுத்துக்கொண்டு கதவருகில் போனார் மூன்றாவது சாவிக்கு கதவு திறந்து கொண்டது உள்ளே இருந்து வந்த துர்நாற்றத்தின் வீச்சு அதிகமாக இன்ஸ்பெக்டர் குருமூர்த்தி தன் கட்சி பால் மூக்கை பொத்தி கொண்டார் உள்ளே நுழைந்தவரின் பார்வையில் அழுகி கிடந்த அர்ஜுனின் சடலம் பட்டது பாடி ரொம்ப டீகம்போஸ்ட் ஆயிருக்கு ஸ்பாட் போஸ்ட்மார்ட்டத்துக்கு சொல்லிருங்க ஃபாரன்சிக்ல இருந்து வர சொல்லிருங்க இன்ஸ்பெக்டர் குருமூர்த்தி உத்தரவுகளை பிறப்பித்து கொண்டே போனார் அவரை பின்தொடர்ந்த சப் இன்ஸ்பெக்டர் தென்னவன் தலையாட்டினார் செத்து கிடக்கிறவன் யாருன்னு முதல்ல விசாரிக்கணும் அக்கம் பக்கத்துல காட்டி விசாரிச்சா யாருக்கும் ஒன்னும் தெரியல சார் இந்த வீடு ரொம்ப நாள் பூட்டி கிடந்ததாகவும் ஹவுஸ் ஓனர் மும்பை போய் வருஷங்கள் ஆச்சுன்னு சொன்னாங்க என்ன சொல்றீங்க தென்னவன் வருஷ கணக்கா பூட்டி இருக்கிற வீட்டுல எப்படி கொலை நடந்திருக்க முடியும் யாரு ஹவுஸ் ஓனர் அவரை வர சொல்லுங்க ஹவுஸ் ஓனர் ஒரு டாக்டர் சார் பேரு நேசன் சொல்லிடுறேன் சார் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே ஃபாரன்சிக் டீம் அங்கு வந்தது வந்தவர்கள் இன்ஸ்பெக்டர் குருமூர்த்திக்கு வணக்கம் வைக்க அதை தலையாட்டி ஏற்றுக்கொண்டார் போஸ்ட்மார்ட்டம் செய்ய டாக்டர் கதிரவன் தலைமையிலான டீம் அங்கு வந்தது வாங்க டாக்டர் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் ஆள் யாரு குரு ஒரு முப்பது வயசு இருக்கும் ஆண் ஓகே நான் ஃபார்மாலிட்டிஸை கம்ப்ளீட் பண்றேன் சொன்ன டாக்டர் கதிரவன் போஸ்ட்மார்ட்டம் செய்வதற்கான ஆயத்த வேலைகளில் இறங்கினார் போட்டோகிராஃபர் சடலமாக கிடந்த அர்ஜுனை பலவித கோணங்களில் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டார் ஸ்பாட் போஸ்ட்மார்ட்டம் முடிந்து வெளியே வந்த டாக்டர் கதிரவனிடம் குருமூர்த்தி கேட்டார் மரணம் எப்படி டாக்டர் ஒரு கூர்மையான ஆயுதம் வயிற்றுல குத்து இன்டர்னல் ஆர்கன்லாம் டேமேஜ் ஆயிருக்கு பிளட் லாஸ் மேபி கத்தி ஆனா திரும்ப அந்த கத்திய உருவி இருக்காங்க செத்து போனவனுக்கு சின்ன வயசு 
இருபத்தஞ்சு வயசுல இருந்து முப்பது வயசுக்குள்ள இருப்பான் டாக்டர் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போது அங்கு வந்த ஒரு கான்ஸ்டபிள் இன்ஸ்பெக்டர் குருமூர்த்தியை பார்த்து சொன்னார் சார் எதிர் வீட்டுல இருக்கிற ஒரு பொண்ணு ஒரு தகவல் சொல்லுச்சு குருமூர்த்தியின் முகம் மலர்ந்தது ராகவ் எங்க இருக்க அஞ்சலி தேட ராகவின் குரல் மட்டுமே வெளிப்பட்டது அக்கா வேணாங்கா என விற்று இப்ப நீ வரல உனக்கு டபுள் பனிஷ்மெண்ட் அஞ்சலி மிரட்டினாள் பிளீஸ்கா என்ன விட்டுடு சொன்ன ராகவின் தலை கட்டிலுக்கு அடியில் இருந்து தெரிய அஞ்சலி அவனை பிடித்தாள் சிரித்து கொண்டே கேட்டாள் மாட்னியா வா வந்து டைனிங் டேபிள்ல உட்காரு ராகவ் அசடு வழிந்தான் எத்தனை தடவைக்கா சொல்றது எனக்கு பாக்க பிடிக்காது அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது பாகக்கா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் பாகற்காய் சாப்பிடு தட்டில் சோறும் பருப்பு மூற்றி பாகற்காய் வற்றலை கொடுத்தாள் அஞ்சலி ராகவ் கண்களை மூடியபடி வற்றலை அள்ளி விழுங்கி நீரை குடித்தான் சாப்பிடும் அவனையே பாசமாக பார்த்து கொண்டு நின்றாள் அஞ்சலி அஞ்சலிக்கு திருமணமாகி நான்கு வருடங்கள் ஆகின்றன இன்னும் குழந்தை இல்லை கணவன் சர்வேஸ்வரன் பில்டிங் கான்ட்ராக்டர் அஞ்சலிக்கு ஒரு தம்பி மட்டுமே ராகவிற்கு பதினெட்டு வயதாகிறது இருந்தாலும் அஞ்சலிக்கு ராகவ் குழந்தைதான் ராகவும் கூடவே இருப்பதில் சர்வேஸ்வரன் ஒன்றும் சொல்லவில்லை அதனாலேயே கணவனை மிகவும் பிடிக்கும் அஞ்சலிக்கு அறையில் இருந்து போன் பேசியபடி வெளிப்பட்டான் சர்வேஸ்வரன் அஞ்சலியை பார்த்து புன்னகைத்தவாறு வீட்டின் பின்புறம் இருந்த தோட்டத்திற்கு சென்றான் அக்கா சொல்லுடா மாமா ஏன் எப்பவுமே போன் எடுத்துக்கிட்டு தோட்டத்துக்கு போறாரு வேற ஏதாச்சும் லைனோடுதா சி வாயமூடு அவர் எப்பேற்பட்ட மனுஷன் தெரியுமா அஞ்சலியின் கோபத்தை பார்த்த ராகவ் சிரித்தான் சும்மா விளையாட்டுக்கு சொன்னங்கா விளையாட்டுக்கு கூட அப்படி சொல்லாத ராகவ் அவர் தான் என்னோட வாழ்க்கை அஞ்சலியின் கண்களில் நீர் எட்டி பார்க்க ராகவ் அவளையே பார்த்தான் சாரிக்கா இனிமே எப்பவுமே இந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டேன் ஹம் சரி சாப்பிடு ஃபுல்லா சாப்பிட்டுட்டு தான் எந்திரிக்கணும் அஞ்சலி கண்களை உருட்ட ராகவ் பயந்த மாதிரி நடித்து கொண்டே சாப்பிட்டான் என்ன தகவல் குருமூர்த்தி கேட்டார் போன சனிக்கிழமை சாயங்காலம் இந்த வீட்டுல ஒரு பொண்ணு இருந்துச்சுன்னு எதிர் வீட்டு பொண்ணு சொன்னாங்க சார் வெரி குட் அந்த பொண்ணை கூப்பிட்டு வா கான்ஸ்டபிள் போன கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த பெண்ணுடன் வந்தார் அந்த பெண் தயங்கியபடியே குருமூர்த்தியை பார்த்து கொண்டு நின்றாள் பயப்படாதம்மா நீ பார்த்த உண்மைய சொல்லு எஸ் சார் போன சனிக்கிழமை சாயங்காலம் இங்க நீ ஒரு பொண்ணு பார்த்ததா சொல்றாங்க அப்படியா ஆமா சார் அவளுக்கு வயசு என்ன இருக்கும் காலேஜ்ல படிக்கிற பொண்ணு மாதிரி தான் தெரிஞ்சுது ஆளை திரும்ப பார்த்தா அடையாளம் காட்ட முடியுமா குருமூர்த்தி கேட்க அந்த பெண் யோசித்தாள் கஷ்டம் சார் அவள் சொல்ல குருமூர்த்தி தளர்ந்தார் அதே நேரத்தில் அங்கு நின்று கொண்டிருந்த தென்னவன் பார்வையில் எதிர் வீட்டிலிருந்த சிசிடிவி கேமரா பட்டது சார் அந்த பொண்ணை பிடிச்சிடலாம் தென்னவன் சொல்லிவிட்டு வேகமாக எதிர் வீட்டிற்கு சென்றார் காலிங் பெல்லை அழுத்த ஒரு வயதான அம்மாள் வந்து கதவை திறந்தார் யாரு போலீஸ் வாங்க என்ன வேணும் உங்க வீட்டு சிசிடிவி கேமரா ஃபுட்டேஜ் சப் இன்ஸ்பெக்டர் சொல்ல அந்த அம்மா வீட்டின் உள்ளே பார்த்து குரல் கொடுத்தார் திவ்யா அடுத்த நிமிடத்தில் வீட்டிற்குள் இருந்த அந்த இளம் பெண் வெளியில் வந்தாள் தென்னவனை கண்டவுடன் கண்களில் ஒரு பயம் தென்பட்டது எஸ் சார் போன வாரம் சனிக்கிழமை சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் எங்களுக்கு வேணும் தரேன் சார் வாங்க தென்னவன் உள்ளே நுழைந்தார் திவ்யா கம்ப்யூட்டரை ஆன் செய்து சனிக்கிழமைக்கான சிசிடிவி ஃபுட்டேஜை அவரிடம் காண்பித்தாள் கொலை நடந்த வீடு மிகவும் தெளிவாக பதிவாகி இருந்தது சரியாக மாலை ஐந்து மணி அளவில் அந்த பெண் கைகளில் மொபைலுடன் புல்வெளியில் நடந்தது நன்றாக பதிவாகி இருந்தது கொஞ்சம் ஃபேஸ் என்லார்ஜ் பண்ணி காட்ட முடியுமா தென்னவன் கேட்க அந்த பெண்ணின் முகத்தை க்ளோஸ்அப்பில் கொண்டு வந்தால் அந்த பெண்ணின் முகத்தை பார்த்ததும் தென்னவன் அதிர்ச்சி அடைந்தார் இன்ஸ்பெக்டர் குருமூர்த்தியை அலைபேசியில் அழைத்தார் சார் சொல்லுங்க தென்னவன் சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் கிடைச்சிருச்சு சார் வெரி குட் அதுல அந்த பொண்ணு இருக்கா இருக்கு சார் ஆனா ஆனா என்ன சொல்லுங்க ஆத்து பாலத்துல மூணு நாளைக்கு முன்னாடி நமக்கு கிடைச்ச டெட் பாடி தான் சார் சிசிடிவி கேமரால இப்ப நமக்கு கிடைச்ச பொண்ணு கோவை புரூக்ஃபீல்ட் மால் 
ரக்ஷனா கோக்கை உறிஞ்சி கொண்டிருந்தாள் எதிரில் அவளையே வைத்தக்கன் வாங்காது பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தான் கிஷன் என்ன அப்படி பாக்குற இல்ல நீ இவ்வளோ அழகான பார்த்த கிஷன் சொல்ல ரக்ஷனா புன்னகைத்தாள் அந்த அழகதானே நீ அனுபவிக்க போற அப்புறம் என்ன ரக்ஷனா குறும்பாய் சிரிக்க கிஷன் புன்னகைத்தான் இன்னும் என்னால நம்ப முடியல ஏன் கிஷன் இந்த ஏஞ்சல இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல சொன்ன கிஷன் வாக்கியத்தை முடிக்காமல் குறும்பாக சிரித்தான் ரக்ஷனா எழுந்தாள் போலாமா உம் இருவரும் கார் பார்க்கிங் பகுதிக்கு வந்தனர் ரக்ஷனா காரின் டிரைவர் சீட்டில் அமர்ந்து கொள்ள கிஷன் அருகில் அமர்ந்தான் ரக்ஷனா லாவகமாக கார் ஓட்டும் அழகை பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தான் கிஷன் உன் ஹஸ்பண்ட் எங்க இருக்காருன்னு சொன்ன கனடா என்ன பண்றாரு நர்சிங் காலேஜ்ல இன்ஸ்ட்ரக்டர் உம் கோவை மாநகரின் போக்குவரத்து நெரிசலில் கார் ஊர்ந்தது சலிவன் வீதியில் உள்ளே நுழைந்த கார் சற்று தள்ளி விஸ்தீரமாய் இருந்த ஒரு பங்களாவின் முன் நின்றது காரை பங்களாவின் முன்பாக நிறுத்திய ரக்ஷனா இறங்கினாள் அல்சேஷன் ஒன்று ஓடி வந்து அவளிடம் தாவியது ரக்ஷனாவின் அருகில் நின்றிருந்த கிஷனை முறைத்தபடி பார்த்தது பேபி இவரனோட ஃப்ரெண்ட் ஆங்கிரி லுக் கூடாது ரக்ஷனா சிரித்தபடி சொல்ல அல்சேஷன் கிஷனை பார்த்து குறைத்தது கிஷன் திகைப்பாய் பார்த்தான் உன் மேல கோபம் இல்லைன்னு சொல்லுது ரக்ஷனா சிரித்தபடி சொல்ல கிஷன் புன்னகைத்தான் இருவரும் வீட்டிற்குள் நுழைந்தனர் இவ்வளோ பெரிய பங்களால நீ மட்டும் தனியா இருக்கியா என்ன கிஷன் கேட்க ரக்ஷனா அவனை பார்த்து கண்ணடித்தாள் வேலைக்காரங்க இருப்பாங்க அவங்களுக்கு இன்னைக்கு லீவு கொடுத்து அனுப்பிட்டேன் கிஷனுக்கு புரிந்தது கிஷன் சொல்லுப்பா என்னால வெயிட் பண்ண முடியாது புரியுது வா போலாம் கிஷன் அவளை பெட்ரூமிற்கு தள்ளி கொண்டு சென்றான் கதவை தாளிட்டான் ரக்ஷனா அவனை காதலுடன் பார்த்தாள் ரக்ஷனா சொல்ல கிஷன் பிரச்சனை ஒன்னும் ஆயிடாது தானே கமான் மைடியர் இங்க நீ என்ன வேணாலும் பண்ணு எந்த சத்தமும் வெளியே கேட்காது ரக்ஷனா சொல்ல கிஷன் புன்னகையுடன் எழுந்தான் இதத்தான் நான் எதிர்பார்த்தேன் சொன்னவன் தன் பாக்கெட்டில் இருந்து அதை எடுத்தான் கத்தி கூர்மையாய் பலபலத்தது ரக்ஷனா அதிர்ந்தாள் கிஷன் என்ன இது தெரியலையா இது கத்தி இது எதுக்கு ரக்ஷனா பயமாய் கேட்டாள் வெளிநாட்டுல உனக்காக சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காரு உன் புருஷன் நீ என்னடா இங்க ஆடுற நீ எல்லாம் எதுக்கு இந்த உலகத்துல இருக்கணும் பூமிக்கு பாரம் சொன்னபடி கிஷன் ரக்ஷனாவை நெருங்கினான் ஏய் மரியாதையா வெளியில போ கத்தி ஊற கூட்டுவேன் என்ன காமெடி பண்ற இப்பதான் சொன்ன இங்க என்ன நடந்தாலும் வெளிய கேட்காதுன்னு சொன்ன கிஷனை பயமாய் பார்த்தால் ரக்ஷனா வேண்டாம் என்ன ஒன்னும் பண்ணிடாத ஒன்னும் பண்ணாம போறதுக்கு தான் இவ்வளோ தூரம் வந்தனா ரக்ஷனா எனக்கு உன்னை பார்த்தா பாவமா இருக்கு நான் உன்ன கத்தியால குத்துனா ரத்தம் வரும் வலிக்கும் கஷ்டப்பட்டு சாகணும் பேசாம நீயே தூக்கு மாட்டி செத்துரு கிஷன் சொல்ல ரக்ஷனா வீரிட்டாள் வேண்டாம் கிஷன் நீ பண்றது தப்பு நான் சொல்றது நூறு பர்சன்ட் சீரியஸ் தூக்கு மாட்டிக்க கிஷன் கத்தியை ரக்ஷனாவின் கழுத்தில் வைக்க ரக்ஷனா அலறினாள் நான் தூக்கு மாட்டிக்கிறேன் தட்ஸ் குட் ரக்ஷனா ஒரு சேலையை கொண்டு வந்தாள் கட்டில் மீது ஏறி சீலிங்கில் இருந்த ஃபேனில் முடிச்சிட்டாள் அழுதவாறு கிஷனை பார்த்தாள் என மன்னிச்சிரு கிஷன் இனிமேல் நான் இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டேன் ரக்ஷனா அவனை பரிதாபமாக பார்க்க கிஷன் கண்கள் மூடி யோசிப்பது போல் பாவ்லா செய்து விட்டு புன்னகைத்தபடி சொன்னான் ஓகே ரக்ஷனா உன்ன மன்னிச்சிட்டேன் அடுத்த ஜென்மத்துல உன்னை கொலை செய்யற மாதிரி வச்சுக்காத ஓகேவா இப்போ நேரம் ஆயிட்டு இருக்கு சீக்கிரம் தூக்குல தொங்கு இல்ல நான் மாட்டேன் என்னால முடியாது ரக்ஷனா அழுதுபடி சொல்ல கிஷன் ஆவேசமானான் தன் தலையை பிடித்து கொண்டான் சொன்னா கேட்க மாட்டியா நீ கேட்டவாறு அவள் அருகில் வந்தவன் அவள் இடது கை மணிக்கட்டை பிடித்தான் வேண்டா கிஷன் விட்டுடு ரக்ஷனா வீரிட்டாள் அதை துளியும் கண்டு கொள்ளாமல் கிஷன் அவள் மணிக்கட்டு நரம்பை துண்டித்தான் ரத்தம் பீரிட்டது ரக்ஷனா துடித்தாள் கத்த முயன்றவளை படுக்கையில் தள்ளி அவள் முகத்தை தலையணையால் அழுத்தினான் ரக்ஷனாவின் உடல் துடித்து அடங்கியது 
கிஷன் அறையை விட்டு வெளியில் வந்தான் நிதானமாக நடந்து வாசலுக்கு வந்தான் அல்சேஷன் ஓடி வந்தது புன்னகைத்தான் தெருவில் இறங்கினான் நடந்தான் செட்டி தெரு வந்தது அப்போது அதிவேகமாய் ஒரு ஹம்மர் கார் அங்கு வர கிஷன் சுதாரிக்கு முன்பு மோதப்பட்டான் காற்றில் பறந்த கிஷன் அதிவேகமாய் தன் தலையால் தரையில் மோதினான் தலை பிளந்து கொள்ள உள்ளிருந்த அனைத்து பாகங்களும் தெருவில் சிதறி துடித்தபடி உயிரை விட்டான் அவன் இறந்து விட்டான் என்பதை அறிந்த ஹம்மர் கார் அங்கிருந்து அதிவேகமாக புறப்பட்டது டிஎஸ்பி அலுவலகம் சிட்டியில் இதுவரைக்கும் எட்டு கொல நடந்திருக்கு நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியல எதனால கொல நடக்குது யாரு பண்றாங்க இன்னும் கொல நடக்குமா இல்ல அவ்வளவுதானா எந்த டீட்டெயில்ஸும் நமக்கு தெரியாது இல்லையா டிஎஸ்பி கோபமாக கேட்க இன்ஸ்பெக்டர் குருமூர்த்தி மென்மையாக பதில் சொன்னார் சார் இந்த கேஸ்ல ஒரு ஒற்றுமை இருக்கு சார் என்னது ஒருத்தர் ஒரு கொலைய செய்யறாங்க அந்த ஒருத்தர இன்னொருத்தர் கொலை செய்யறாங்க அதுதான் ஃபைல்லையே இருக்கு நீங்க என்ன புதுசா சொல்றீங்க டிஎஸ்பி கேட்க இன்ஸ்பெக்டர் அமைதியாக நின்றார் அட்லீஸ்ட் செத்து போன அந்த நாலு பேருக்கும் ஏதாவது ஒற்றுமை இருக்கா இல்ல சார் குருமூர்த்தி அடுத்து என்ன பண்ணலான்னு இருக்கீங்க சார் அது வந்து புரியுது இன்னும் எத்தனை கொலை நடந்தாலும் நீங்க இந்த மாதிரி தான் பதில் சொல்வீங்க சாரி சார் குருமூர்த்தி நான் ரிட்டையர் ஆக இன்னும் பத்து நாள் தான் இருக்கு அதுக்குள்ள இந்த கேஸ சால்வ் பண்ணணும் குற்றவாளிய பிடிச்சாகணும் அதுக்கு எதுவும் வழி இருக்கா சார் ஓகே குருமூர்த்தி தனிப்பட்ட முறையில நான் இந்த கேஸ ஒருத்தருக்கு குடுக்குறேன் அவர் வந்தா இந்த கேஸ் முடிஞ்சிடும் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும்னா அவருக்கு பண்ணுங்க டிஎஸ்பி சொல்ல குருமூர்த்தியின் முகம் மலர்ந்தது எஸ் சார் இன்ஸ்பெக்டர் குருமூர்த்தி சல்யூட் அடித்து விட்டு வெளியில் செல்ல டிஎஸ்பி தன் மொபைலை எடுத்தார் அழைத்தார் அசோக் டிடெக்டிவ் ஏஜென்சி எஸ் சார் நான் டிஎஸ்பி பேசுறேன் மிஸ்டர் அசோக் கிட்ட கொடுங்க ஒரு நிமிட காத்திருப்புக்கு பின் குரல் கேட்டது சார் ஐ எம் அசோக் டிஎஸ்பி வீடு டிஎஸ்பி கண்கள் மூடி யோசித்தார் எதிரில் அசோக் அமர்ந்திருந்தான் அவன் பார்வை டிஎஸ்பி கொண்டு வந்து வைத்த ஃபைல்களின் மீது இருந்தது சார் ஆர் யூ ஓகே அசோக் கேட்க கண்களை திறந்த அசோக்கை பார்த்த டிஎஸ்பி சொன்னார் இந்த கேஸ் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ எவ்வளவு சீக்கிரம் அந்த குற்றவாளியை பிடிக்கிறோமோ அப்பதான் ஐ எம் ஓகே இந்த கேஸ்ல நாலு பேரை வேற ஏதோ நாலு பேர் கொன்னிருக்காங்க கொன்ன நாலு பேரையும் யாரோ ஒருத்தர் கொன்னிருக்காங்க அந்த ஒருத்தர் தான் நம்ம தேடுற குற்றவாளி அசோக் சொல்ல டிஎஸ்பி நிமிர்ந்து பார்த்தார் என்ன சொல்றீங்க அசோக் எப்படி ஒருத்தந்தான் அந்த நாலு பேரையும் கொண்டிருக்கான்னு சொல்றீங்க காரணம் இருக்கு சார் புன்னகைத்த அசோக்கை டிஎஸ்பி கேள்வியாக பார்த்தார் அசோக் தொடர்ந்தான் முதல் காரணம் செத்து போனவங்களை கொன்னவங்க எந்த காரணத்தை கொண்டும் போலீஸ் கிட்ட மாட்டிக்க கூடாதுன்னு குற்றவாளி உஷாரா இருக்கான் அதுதான் அவங்கள கொள்ள முதல் காரணம் ரெண்டாவது காரணம் எனக்குள்ள பற்றி சொல்லுது அசோக் சிரிக்க டிஎஸ்பி புன்னகையுடன் கேட்டார் ஒருவேளை உங்க தேரி தப்பாச்சுன்னா கண்டிப்பா ஆகலாம் வாய்ப்பு இருக்கு சொன்ன அசோக்கை பார்த்து சிரித்தார் டிஎஸ்பி நீங்க என்ன பண்ணுவீங்களோ தெரியாது இன்னும் பத்து நாள்ல நான் ரிட்டைர்ட் ஆயிருவேன் அதுக்குள்ள அந்த குற்றவாளிய பிடிச்சாகணும் எஸ் சார் உங்க டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்காங்களா பரம சௌக்கியம் சார் சார் சொல்லுங்க அசோக் இந்த ஃபைல்ஸ் நான் காப்பி எடுத்துட்டு தர்றேன் தாராளமா எடுத்துக்கங்க ஹோட்டல் ஆர்வி இன்டர்நேஷ்னல் திவ்யா கார்த்தி டேவிட் மூவரும் அசோக்கையே பார்க்க அசோக் மூவரையும் பார்த்து புன்னகைத்தபடி பேசினான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஃபைல்ஸ் நீங்க எல்லாரும் பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆமா அசோக் கார்த்தி சொல்லு டேவிடும் திவ்யாவும் தலையாட்டினர் இந்த கேஸ் கொஞ்சம் இல்ல நிறையவே நம்மளை குழப்பம் குழப்பணும்னு தான் குற்றவாளி நிறைய திட்டம் போட்டு பண்ணியிருக்கான் அசோக் சொல்ல திவ்யா குறுக்கிட்டாள் குற்றவாளி யான் தானா அசோக் புன்னகைத்தான் இப்போதைக்கு அப்படியே வச்சுக்குவோம் உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஃபைல நீங்க ஓபன் பண்ணி பாருங்க முதல்ல ஒரு இளைஞனோட போட்டோ இருக்கும் அவன் பேர் அர்ஜுன் அவனை கொலை பண்ணினது ஜனனி அர்ஜுன் செத்தது அக்டோபர் மாசம் மூணாம் தேதி சனிக்கிழமை கத்தி குத்துப்பட்டு செத்திருக்கான் அடுத்த பக்கம் திருப்புங்க ஒரு பொண்ணோட போட்டோ இருக்கும் அவனை கொன்னதா சொல்ல போடுற ஜனனி அக்டோபர் மாதம் ஏழாம் தேதி ஆத்துப்பாலத்துல பெனமா கிடந்திருக்கா மூணாவது பக்கத்துல இருக்கிற கிறிஸ்டோபர் 
இவனை கொன்னது ஒரு பொண்ணு கத்தியால குத்தி கொன்னு இருக்கா அடுத்த பக்கம் திருப்புங்க சிரிச்சுட்டு இருக்காளே ஸ்டெல்லா அவதான் இது மாடியில இருந்து குதிச்சு செத்திருக்கா அஞ்சாவது பக்கத்துல இருக்கிறது சங்கர் இவன் தூக்கு மாட்டி செத்திருக்கான் ஆனா கதவு திறந்திருக்கு கால் தரையில மோதி இருக்கு இவன் சாகும் போது இவன் கூட இருந்தவ மோனிஷா சங்கர் செத்து ரெண்டு நாள் கழிச்சு மோனிஷா ஆக்சிடென்ட்ல சேர்த்துட்டான் ஏழாவது பக்கத்துல இருக்கிறது ரக்ஷனா ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இவளோட மணிக்கட்டை அறுத்து கொலை செஞ்சிருக்கான் கிஷன் கொலை செஞ்சுட்டு வெளியே வந்தவன் ஒரு கார் ஆக்சிடென்ட்ல மாட்டி செத்துட்டான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த எட்டு பேர் தான் செத்து போனவங்க இதுல நாலு பேர மத்த நாலு பேர் கொண்டு இருக்காங்க ஆனா கொன்ன நாலு பேரையும் ஒருத்தன் தான் கொண்டு இருக்கணும் அசோக் சொல்ல மூவரும் நிமிர்ந்து பார்த்தனர் இப்போ நம்ம முன்னாடி இருக்கிற முக்கியமான வேலை இந்த குற்றவாளிய திரும்ப அவன் எந்த குற்றமும் செய்யறதுக்கு முன்னாடி பிடிக்கணும் டிஎஸ்பி சார் இன்னும் ஒரு வாரத்துல ரிட்டையர்ட் ஆகிறார் சோ நமக்கு அதிக நேரம் இல்ல புரியுது அசோக் அசோக் திவ்யா அழைத்தாள் சொல்லு திவ்யா எல்லோரோட போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட்டையும் பார்த்தேன் அதுல ஒரு பாயிண்ட் எனக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு என்னது குறிப்பா கொலை செய்த நாலு பேரோட போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட்டை பார்த்தேன் அதுல ஸ்டெல்லா கிஷன் ரெண்டு பேர் உடம்புலையும் டோப்பமைன் அதிகமா இருக்குன்னு போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட்ல இருக்கு திவ்யா சொல்ல அசோக் அதிர்ந்தான் நீ சொல்றது ஆமா அசோக் ஸ்டெல்லா கிஷன் ரெண்டு பேரோட உடம்புலையும் டோப்பமைன் அதிகமா இருந்திருக்கு இன்னும் சொல்ல போனா அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட அதிகமா இருந்திருக்கு அப்போ மத்த ரெண்டு பேரு இல்ல அவங்க போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட்ல டோபமைன் ஒன்னும் இல்ல கார்த்தி குறுக்கிட்டான் கவனிக்க வேண்டியது கிறிஸ்டோஃபரை கத்தியில குத்துன ஸ்டெல்லா ரக்ஷனாவை கொலை பண்ண கிஷன் இவங்க ரெண்டு பேரும் அப்பவே செத்திருக்காங்க ஆனா ஜனனியும் மோனிஷாவும் மூணு நாள் ரெண்டு நாள் கழிச்சு செத்திருக்காங்க கிரேட் டேவிட் சொல்ல அனைவரும் பரபரப்பானார்கள் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு பேர் கூட கொலை நடந்த அன்னிக்கே செத்திருந்தா அவங்க உடம்புலையும் டோப்பமைன் இருந்திருக்கும் திவ்யா சொல்ல மேபி அசோக் புன்னகைத்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப நாம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் குற்றவாளி யாரையெல்லாம் கொலை பண்ணணும்னு நினைக்கிறானோ அவங்கள அவன் கொலை பண்ணாம வேற யாரையோ வச்சு கொலை பண்றான் அவன் எதிர்பார்த்த மாதிரியே போலீஸுக்கு எந்த தடையமும் கிடைக்க மாட்டேங்குது அது மட்டும் இல்ல கொன்னவங்க எல்லாரையும் அவன் கொலை பண்ணிடுறான் டோபமைன் போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட்ல அதிகமா இருக்குன்னு காமிச்சா அவங்க ரொம்பவும் மூர்கமா இருப்பாங்க அவங்க தன்னிலை மறக்கிற அளவுக்கு மூர்கமா இருக்கணும்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு சொன்ன அசோக் இடைவெளி விட்டு தொடர்ந்தான் ட்ரக்ஸ் நாம குற்றவாளிய சீக்கிரமே பிடிச்சிடுவோம் ஆனா அவன் தனி மனுஷனா இல்ல நெட்ஒர்க்கா எதுக்கு இந்த மாதிரி செய்யறான் இந்த கொலைகள் இதோட நிக்குமா இல்ல இன்னும் தொடருமா இப்ப நமக்கு எதுவும் தெரியாது ஆனா சீக்கிரமே தெரியும் அவன் கூட இருக்கிறவங்க அல்லது அவன் ட்ரக் அடிக்டா இருக்க வாய்ப்பு அதிகம் அந்த மாதிரி மூர்கமான மனநிலையில இருக்கிறவங்க யார வேணாலும் என்ன வேணாலும் செய்வாங்க அதனால நாம அவங்கள நெருங்கும் போது கவனமா இருக்கணும் அசோக் சொல்ல எல்லோரும் தலையாட்டினர் ஐயோ வேண்டாங்க என்னை விட்டுருங்க நான் கிளம்பி போயிடுறேன் அந்த இளம் பெண் தனக்கு முன் நின்று கொண்டிருந்தவனிடம் கெஞ்சினாள் பயப்படாத கீதா நீ பயப்படுற அளவுக்கு ஒன்னும் பெரிய தப்பு பண்ண போறதில்ல உன்னை ஏமாத்திட்டு போன காதலன் மேல உனக்கு கோபம் இருக்கா இல்லையா இருக்கு இப்போ இந்த பங்களாவுக்கு வரப்போறவனும் அப்படிப்பட்ட ஒருத்தன்தான் பொண்டாட்டி வீட்டுல இருக்கும் போதே வேற பொண்ணு கிடைப்பாளான்னு அலையற பரதேசி உன்னவும் காதலன் ஏமாத்தின மாதிரி வரப்போறவன் அவன் பொண்டாட்டியை ஏமாத்துறான் நீ சொல்லு கீதா அவன் உயிரோட இருக்கணுமா கூடாதா கேட்டபடியே அந்த சாக்லேட்டை பிரித்து கொடுத்தான் அதை வாங்கி வாயில் போட்டவள் கண்கள் சிவந்தன அவன் வரட்டும் நான் பார்த்துக்கிறேன் சொன்ன கீதா நடக்க தொடங்கு பொருள் இருக்கா அவன் கேட்டான் கீதா மடியை தொட்டு காண்பித்தபடி புன்னகைத்தாள் கீதா உள்ளே சென்றுவிட அவன் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் வருபவனை கொலை செய்து விட்டு வெளியே வரும் கீதாவின் கழுத்தை அறுக்க தயாராக கத்தியை தன் கிளவுஸ் அணிந்த கையால் எடுத்து வைத்து காத்திருந்தவனின் இதழ்களில் குரூரமான புன்னகை கீதா உள்ளே காத்து கொண்டிருக்க அவன் அவள் அலைபேசிக்கு அடித்தான் கீதா சொல்லு சந்தோஷ் வந்துட்டான் ஹம் நான் ரெடி அவன் வரட்டும் சந்தோஷமா சாகட்டும் 
கீதா எடுத்துக்கொண்டு போதை சாக்லேட்டில் தன்னை மறந்து பேசினாள் கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த பங்களா முன்பு டாக்ஸி வந்து நிற்க அதிலிருந்து இறங்கினான் சந்தோஷ் டாக்ஸியை பணம் கொடுத்து அனுப்பி வைத்து விட்டு சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான் தன்னை எவரும் கவனிக்கவில்லை என்பதை உணர்ந்த சந்தோஷ் மெதுவாக பங்களாவின் கேட்டை திறந்து உள்ளே சென்றான் நாய் எதுவும் வருகிறதா என்று சுற்றும் முற்றும் பார்த்துவிட்டு வாசலில் இருந்த காலிங் பெல்லை அடித்தான் ஒரு நிமிடம் தாமதித்து கதவை திறந்தாள் கீதா உள்ளே நுழைந்த சந்தோஷ் புன்னகைத்தான் கீதாவும் பதிலுக்கு புன்னகைக்கும் போது அவளுக்கு உரைத்தது இது அவளிடம் காட்டப்பட்ட புகைப்படம் அல்லவே கீதா சட்டென்று அதிர்ந்தாள் யாரோ ஆள் மாறி வந்திருக்கிறார்கள் ஆபத்து என்று அவள் மூளையின் சொல்கள் எச்சரித்தன கதவை திறந்து வெளியில் ஓடிவிடலாமா யோசித்தவள் முன் சந்தோஷ் வந்து நின்றான் என்ன கீதா வந்ததிலிருந்து ரொம்ப யோசிக்கிற சந்தோஷ் கேட்க இல்ல ஒண்ணு இல்ல சமாளித்தாள் கீதா சந்தோஷ் புன்னகைத்து கொண்டே கேட்டான் என்ன நான் சந்தோஷ் இல்லைன்னு சந்தேகப்படுறியா கீதா அயர்ந்தாள் அவள் பதில் சொல்லும் முன் புன்னகைத்த சந்தோஷ் நீ நினைச்சது கரெக்ட் நான் சந்தோஷ் இல்ல நான் குரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் குரு புன்னகை மாறாமல் சொன்னான் கீதாவை அதிர்ச்சி தாக்கியது தப்பித்து ஓட முயன்றவள் குருவின் கைகளில் முளைத்த ரிவால்வரை கண்டு அப்படியே நின்றாள் வெளியே இருக்கானே அவையாறு குரு கேட்க கீதா கண்கள் கலங்கியபடி சொன்னாள் எனக்கு தெரியாது சந்தோஷ கொலை பண்ணா உனக்கு என்ன கிடைக்கும் அஞ்சு லட்சம் பணம் கீதா சொல்ல குரு சிரித்தான் அவன் உன்னை கொலை பண்றதுக்கு கத்தியோட காத்துக்கிட்டு இருக்கான் அவன் எப்படி உனக்கு அஞ்சு லட்சம் தருவான் குரு கேட்க கீதா அதிர்ந்தாள் சொன்ன குரு வெளியில் ஓடி வந்தான் வெளியில் காத்திருந்த அவன் குருவை கண்டவுடன் தப்பிக்க முனைய அவனுக்கு வாய்ப்பு தராமல் அவன் தோளில் தன் கையால் ஒரு வெட்டு வெட்டினான் அவன் வினோதமாக அலறியபடி கீழே விழ என்னடா உன்னோட பிளான் எப்படி சொதப்பிச்சுன்னு பாக்குறியா புளி இறங்குற வரைக்கும் தான் காட்டுல நரி வேட்டையாடும் புளி இறங்கிடுச்சுன்னா மத்த மிருகங்கள் பொத்திட்டு தள்ளி நிக்கணும் அசோக் டா இந்த கேஸ்ல இறங்கி இருக்கிறது அசோக் இறங்கினதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு கொலை நடந்துடுமா என்ன சிட்டியில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கோம் எந்த பங்களா பூட்டி இருந்தாலும் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க அதை கண்காணிக்கணும் ஓனரை தவிர வேற யாராவது நடமாடுற மாதிரி இருந்தா போலீஸுக்கு தகவல் சொல்லணும்னு மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கோம் இந்த பங்களா ரெண்டு நாளாக உன்னோட கஸ்டடியில் இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்ட நாங்கள் உன்னை கையும் களவுமா பிடிக்கிறதுக்கு தான் காத்துட்டு இருந்தோம் சந்தோஷ ரயில்வே ஸ்டேஷனில் மடக்கி பத்திரமா அனுப்பி வச்சிட்டோம் இப்ப நீ எங்ககிட்ட வசமா மாட்டிக்கிட்ட குரு சொன்னதை கேட்டவன் அதிர்ந்து போய் பார்க்க குரு புன்னகைத்தான் குரு எதிர்பார்க்காத ஒரு வினாடியில் அவன் வெளியில் ஓடினான் எப்படியாவது ஓடி தப்பித்து விட வேண்டும் போலீஸிடம் மாட்டிக்கொள்ள கூடாது வெறியுடன் மூச்சிரைக்க ஓடினான் ஓடியவன் யார் மீதோ இடித்து கொள்ள கீழே விழுந்தான் யாரென்று பார்த்தான் அசோக் நின்றிருந்தான் உதட்டில் புன்னகையுடன் வணக்கம் நண்பா எதிர்பாராத சந்திப்பு இல்லையா கேட்டபடி அவனுக்கு கை கொடுக்க அவன் முகத்தில் வெறி அசோக்கை தாக்க முனைந்தான் அசோக் அவன் கைகளை மடக்கி பிடிக்க அவனுக்கு சுவாசம் தடுமாறியது குருவும் இரண்டு கான்ஸ்டபிள்களும் அங்கு ஓடி வர அசோக் அவனை அவர்களிடம் ஒப்படைத்தான் என்ன குரு நம்ம திட்டம் வெற்றியா அசோக் கேட்க குரு கட்டை விரலை உயர்த்தி காட்டி புன்னகைத்தான் அப்போ இந்த கேஸ் முடிஞ்சிடுச்சா குரு கேட்க அசோக் கைகளை வானத்தை நோக்கி காட்டினான் அவன் பேசணும் அவன் பேசினாதான் என்னன்னு தெரியும் ஓகே அசோக் நாங்க அவனை பேச வச்சிடறோம் அசோக் புன்னகைத்தான் அவனோட கண்ணு ரெண்டு ஒரு ரத்த சிவப்புல இருக்கு கவனிச்சியா குரு பார்த்த அவனை விசாரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு போ இவன் சரியான உடல் தகுதியில தான் இருக்கானான்னு செக் பண்ணிக்க அசோக் சொல்ல குரு அசோக்கை பார்த்தபடி அருகில் வந்தான் அசோக் ஏன் அப்படி சொல்ற உனக்கு ஏதோ மனசுல தோணுது என்னது குரு கேட்க அசோக் பதில் ஒன்றும் சொல்லாமல் புன்னகைத்தான் நீ இவனை ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போ நாம அப்புறம் பேசுவோம் சொன்ன அசோக் குருவிடம் திரும்பினான் அந்த கீதா எங்க இருக்கா விசாரிக்கணுமா தேவையில்ல அனுப்பிரு அவளுக்கு எதுவும் தெரியாது தெரிய வாய்ப்பில்ல புன்னகையுடன் சொன்ன அசோக் குரு என்ன ஆர்வி ஹோட்டல்ல டிராப் பண்ணிரு ஜீப்பில் ஏறிக்கொண்டான் டாக்டர் நான சம்பந்தன் கவலையாய் அமர்ந்திருந்தார் எதிரில் அசோக் கார்த்தி குரு மூவரும் அமர்ந்திருக்கு 
அவனுக்கு அவனோட பேர் கூட என்னன்னு தெரியலன்னு சொல்றான் ஞான சம்பந்தன் சொன்னார் குரு ஆத்திரமானான் அவனை ஒரு நாள் நைட்டு நான் விசாரிக்கிறேன் அவனை ஃபுல்லா பேச வச்சிடுறேன் மிஸ்டர் குரு இது ஆத்திரப்படுற விஷயம் இல்ல இதுல ஏதோ ஒரு ஆபத்து ஒழிஞ்சிருக்கு டாக்டர் ஞான சம்பந்தன் சொல்ல மூவரும் அதிர்ச்சி பார்வை பார்த்தனர் என்ன சொல்றீங்க டாக்டர் அசோக் கேட்க ஒரு நிமிடம் மௌனமான டாக்டர் பெருமூச்சு விட்டு கொண்டு தொடர்ந்தார் அவனுக்கு மெடிக்கல் டெஸ்ட் பண்ணதுல அவன் உடம்புல டோபமைன் லெவல் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனா அவன் செத்து போயிருந்தாலும் ஆச்சரியப்படுறக்கு இல்ல குரு அதிர்ந்து போய் டாக்டரையே பார்த்தான் ஒருத்தனுக்கு டோபமைன் லெவல் எதுனால ஏறுதுன்னு சொல்ல முடியுமா டாக்டர் நிச்சயமா கொஞ்சம் அதிகமா இருந்தா தப்பு இல்ல அவன் ஆடல் பாடல்னு உற்சாகமா இருப்பான் ஆனா அதிகமா இருந்தா எது பண்ணாலும் தப்பு இல்லைன்னு அவனுக்கு தோணும் அது கொலையாகவும் இருக்கலாம் எந்த வகையான குற்றமாவும் இருக்கலாம் எனக்கு ஒரு டவுட் டாக்டர் அசோக் கேட்க சொல்லுங்க அசோக் ஞான சம்பந்தன் அசோக்கை பார்த்தார் கொக்கைன் டோபமின் லெவல கூட்டும் கரெக்டா டாக்டர் ரொம்ப கரெக்ட் ஆனா அவன் உடம்புல இருந்தது கொக்கைன் இல்ல டாக்டர் எஸ் அது ஏதோ புது வகையான கெமிக்கல் ஆனா நிச்சயம் கொக்கைனை விட பல மடங்கு ஆபத்தானது டாக்டர் ஞான சம்பந்தன் சொல்ல மூவரும் அதிர்ந்தனர் அது என்ன கெமிக்கல்னு கண்டுபிடிக்க முடியாதா டாக்டர் அது கஷ்டம் கெமிஸ்ட்ரில முக்கியமா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரில டாக்டரேட் முடிச்சவங்க ரிசர்ச் பண்றவங்க இல்ல ட்ரக்ஸ்ல ரிசர்ச் பண்றவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா அது எதுவா இருந்தாலும் நம்ம நாட்டுல தடை செய்யப்பட்ட மருந்தாதான் இருக்க முடியும் சொன்ன டாக்டரை பார்த்து கேட்டான் அசோக் அந்த அக்யூஸ்டுக்கு இப்ப எப்படி இருக்கு உயிருக்கு இந்த நிமிஷம் ஆபத்து இல்ல ஆனா அவன் தன்னை யாருன்னு மறந்திருக்கான் அவனுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் அந்த கீதாவை கழுத்தறுத்து கொள்ளணும் அது மட்டும்தான் இன்னும் சொல்ல போனா அவன் ஒரு ப்ரோக்ராம் செய்யப்பட்ட ரோபோ மாதிரி இருக்கான் சொன்ன டாக்டரை நிமிர்ந்து பார்த்தான் அசோக் கார்த்தி சொல்ல அசோக் ரீசண்டா ஒரு கான்பரன்ஸ் அட்டன் பண்ணமே எங்க அது நிம்ஹான்ஸ் பெங்களூரு எஸ் டாக்டர் நாங்க சமீபத்துல நிம்ஹான்ஸ்ல ஒரு கான்பரன்ஸ் அட்டன் பண்ணோம் அதுல நினைவுகளை பிரித்தெடுக்கிறது அப்படிங்கிற தலைப்புல ஒரு சயின்டிஸ்ட் செமினார் கொடுத்தாரு அதை அட்டன் பண்ணும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது செமினார் முடிஞ்ச உடனே நாங்க அந்த சயின்டிஸ்ட் கிட்ட கேட்டோம் நீங்க சொல்றது நடைமுறைக்கு சாத்தியமா ஒரு மனுஷனோட நினைவுகள்ல இருந்து தேவையானதை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு தேவையில்லாத எல்லாத்தையும் அழிக்க முடியுமான்னு அதுக்கு அவர் மூளையில நினைவுகளை சேமித்து வைக்கிறது புரோட்டீன் கைனஸ் எம் அதாவது பி கே எம் மூலக்கூறுகள் ஒவ்வொரு தனி நினைவுக்கும் ஒரு பி கே எம் மூலக்கூறு இருக்கு எந்த நினைவு வேண்டாம்னு அழிக்கணுமோ அதுக்கான பி கே எம் மூலக்கூறை பிளாக் பண்ணா போதும் மற்ற நினைவுகளை தொந்தரவு செய்யாம அழிக்க வேண்டிய நினைவை மட்டும் அழிச்சிடலாம்னு சொன்னாரு இது சோதனை முறையில ஆல்ரெடி நிரூபிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருக்காரு இத பத்தி உங்க கருத்து என்ன டாக்டர் சொன்ன அசோக்கை கண்கள் விரிய பார்த்த டாக்டர் கிரேட் அசோக் புன்னகைத்தார் தொடர்ந்தார் அந்த ஆர்டிக்கல் நான் படிச்சிருக்கேன் அது நம்ம நாட்டிலேயே ரகசியமா பண்றாங்க இப்போ ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரு அசம்பாவிதம் நடக்குது அந்த நினைவுகள் அவள் வாழ்க்கைய பாதிக்க கூடாதுன்னு குறிப்பிட்ட பி கே எம் மூலக்கூறுகளை பிளாக் பண்ணி அவளுடைய இயல்பான வாழ்க்கையை அவளுக்கு கொடுக்க முடியும் இதே மாதிரி விபத்துல மாற்றவங்க கிட்டையும் அந்த நினைவுகளை அவங்க கிட்ட இருந்து பிரிச்செடுத்தா அவங்களுக்கு அந்த பயம் திரும்ப வராது சொன்ன டாக்டர் இப்போ இது எதுக்கு உங்க மைண்ட்ல வந்துச்சு அசோக்கை பார்த்து கேட்டார் இப்போ நம்ம கிட்ட மாட்டினவனுக்கு அவன் ஞாபகங்கள் சுத்தமா அவன் கிட்ட இல்ல ஆனா அதே நேரத்துல அந்த கீதாவை கழுத்து அறுத்து கொள்ளணும்னு மட்டும் திரும்ப திரும்ப சொல்றான்னு சொன்னீங்க அதான் எனக்கு இந்த கான்பரன்ஸ் ஞாபகம் வந்துச்சு சொன்ன அசோக் ஒரு நிமிட தாமதத்திற்கு பின் கேட்டான் டாக்டர் இங்க அந்த மாதிரி நிகழ்வுக்கு வாய்ப்பு இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா டாக்டர் யோசித்தார் புன்னகைத்தார் இல்லைன்னு நம்புவோம் அவனை எப்ப நாங்க விசாரிக்கலாம் டாக்டர் குறைஞ்சது ஒரு நாள் முழுக்க அவன் எங்க கண்காணிப்புல இருக்கணும் பல்ஸ் நார்மல் ஆகணும் அவனுக்கு சுயநினைவு முழுக்க வரணும் அப்பதான் நீங்க அவன் கிட்ட விசாரிக்க முடியும் அது வரைக்கும் நீங்க காத்திருக்கணும் வேற வழி இல்ல டாக்டர் சொல்லும் போது குருவின் அலைபேசிக்கு ஒரு அழைப்பு வந்தது ஹலோ பேசுறது யாரு குரு சாரா ஆமா நான் குருதான் பேசுறேன் நீங்க சார் 
நான் துடியலூர் டீச்சர்ஸ் காலனியிலிருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்க இங்க பத்து வருஷமா போட்டியிருந்த எங்க பக்கத்து வீட்டு பங்களாவில் ஆள் நடமாட்டம் இருக்கு சார் என்ன சொல்றீங்க அவங்க யாருன்னு ஏதாவது தெரியுமா தெரியல சார் ஆனா கண்டிப்பா அவங்க ஓனர் இல்ல எங்களுக்கும் ஓனர் குடும்பத்துக்கும் நல்ல பழக்கம் இருக்கு ஓகே ஓகே உங்க பேரு வளர்மதி சார் ஓகே மிஸ் வளர்மதி அவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஜென்ஸ் எத்தனை பேரு லேடிஸ் எத்தனை பேரு அவங்க ரெண்டு பேர் தான் சார் இருக்காங்க ஒரு ஆண் ஒரு பெண் ஓகே மிஸ் வளர்மதி உங்க அட்ரஸ் சொல்லுங்க பேனாவை எடுத்து வந்து வளர்மதி சொன்ன அட்ரஸை குரு குறித்து கொண்டான் ஓகே வளர்மதி நீங்க எதுக்கும் எச்சரிக்கையா இருங்க அவங்க மேல ஒரு கண் இருக்கட்டும் நாங்க இப்பவே அண்டர்டேக் பண்ணிடுவோம் அழைப்பை துண்டித்த குரு அவசரமாய் அசோக்கிடம் திரும்பினான் அசோக் புரியுது நான் கேட்டுட்டுதான் இருந்தேன் உடனே அந்த பங்களாவை நம்ம கண்காணிப்புல கொண்டு வரணும் அசோக் குரு சொல்ல அசோக் புன்னகைத்தான் அப்ப நம்ம அங்க போனா இன்னும் யாராவது மாட்டுவாங்க நம்ம கிட்ட இல்லையா அசோக் கார்த்தி கேட்க அசோக் குரு கார்த்திக் இருவரையும் பார்த்தான் நீங்க ரெண்டு பேரும் நினைக்கிற மாதிரி அந்த ரெண்டு பேரும் வேற யாரையோ கொள்றதுக்காக அங்க வரல அசோக் சொல்ல குரு கார்த்திக் இருவரும் திடுக்கிட்டனர் என்ன சொல்ற அசோக் நேத்து கொலை நடக்காம நாம தடுத்துருக்கோம் கொலை செய்ய இருந்தவன் நம்ம கஸ்டடியில இருக்கான் அவனை ஏவி விட்டவன் நம்ம மேல பயங்கர கோபத்துல இருக்கான் நேத்தே கொலை நடக்காம தடுத்த நாம இன்னைக்கு தடுக்க மாட்டோமா என்ன அது ஒழிஞ்சு விளையாடுறவனுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு அதனால இந்த முறை நமக்கு குறி வச்சிருக்கான் கவனமா இல்லைன்னா நமக்குதான் ஆபத்து அசோக் சொல்ல குரு கார்த்தி இருவரும் தலையசைத்தனர் இப்ப என்ன அசோக் பண்றது குரு அவங்க உன்னதான் எதிர்பார்ப்பாங்க நீ வருவேன்னு உன்னை சுதாரிக்க விடாம தாக்கக்கூடிய அபாயம் இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனா அந்த ரெண்டு பேர் மட்டும் இல்லாம நீ அங்க போனதுக்கு அப்புறம் எத்தனை பேர் வேணாலும் வரலாம் அசோக் சொல்ல குருவிற்கு புரிந்தது கார்த்தி சொல்ல அசோக் இன்னைக்கு நான் நீ குரு டேவிட் நாம நாலு பேருமே போலாம் அதுக்கு முன்னாடி அவங்களோட பிளான் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அது எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் அவங்களே நமக்கு தெரியப்படுத்துவாங்க ஏன்னா நாம அவங்க கிட்ட மாட்டணும்னு தான் அவங்க எதிர்பார்க்கிறாங்க அசோக் புன்னகைத்தான் அசோக் நீ சொல்றத வச்சு பார்க்கும்போது நமக்கு எதிரா இருக்கிறவன் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி சாதாரண ஆள் இல்ல கார்த்தி சொல்ல அசோக் தலை அசைத்தான் டிஎஸ்பி சார் சொன்ன கெடுக்குள்ள அவனை பிடிக்க முடியுமா கார்த்தி கேட்க அவனுக்கு புன்னகையை மட்டுமே பதிலாக கொடுத்த அசோக் சொன்னான் குரு கார்த்தி ரெண்டு பேரும் தயாராகுங்க கார்த்தி டேவிட்கு போன் பண்ணி வர சொல்லிரு நமக்காக அந்த பங்களாவில் விருந்தினர்கள் காத்திருக்காங்க அவங்கள அதிக நேரம் காக்க வைக்கிறது நம்ம பண்பாட்டுப்படி தப்பு சீக்கிரமா போய் கவனிச்சிடலாம் துடியலூர் டீச்சர்ஸ் காலனி மாலை ஆறு மணியை நெருங்கி கொண்டிருந்தது குருவும் கார்த்தியும் பங்களாவிற்குள் காத்திருந்தனர் பங்களா பூட்டப்பட்டிருந்தது அவர்கள் அங்கு விரைவதற்குள் அங்கு தங்கி இருந்த ஆணும் பெண்ணும் எங்கேயோ கிளம்பி இருந்தனர் பக்கத்து வீட்டு பெண் வளர்மதியை குரு விசாரிக்கும் போது அவர்கள் அந்த பங்களாவில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேல் இருந்ததாகவும் எதையோ தீவிரமாக பேசிக் கொண்டு வெளியில் சென்றதாகவும் தெரிவித்திருந்தாள் கான்ஸ்டபிள்கள் வேண்டாம் கான்ஸ்டபிள்களை கொண்டு சென்றால் அவர்கள் உஷாராகி விடுவார்கள் என்று ஏற்கனவே முடிவெடுத்ததால் குரு கார்த்தி டேவிட் அசோக் நான்கு பேர் மட்டும் இருந்தனர் அதிலும் குருவும் கார்த்தியும் பங்களாவிற்கு உள்ளேயும் அசோக்கும் டேவிட்டும் சற்று தூரமாக பங்களாவை கண்காணித்தும் கொண்டிருந்தனர் நேரம் ஆகிக்கொண்டே இருக்க பங்களாவிலிருந்து வெளியே சென்ற அந்த இருவரும் வருவதாக தெரியவில்லை பொழுது இருட்டிவிட டேவிட் திகைத்தான் அருகில் நின்று கொண்டிருந்த அசோக்கிடம் கேட்டான் அசோக் நம்ம எங்கேயோ தப்பு பண்ணிருக்கோம் என்ன சொல்ற டேவிட் எனக்கு என்னமோ உள்ளுணர்வு சொல்லுது டேவிட் சொல்ல அசோக் யோசிக்க ஆரம்பித்தான் டேவிட் சொல்வது சரியாக இருக்குமோ அசோக் யோசித்து முடிக்கவில்லை அவன் அலைபேசி அடித்தது எடுத்தான் பேசுறது யாரு அசோக்கா புதிய குரல் ஆமா நீங்க நீ யார தேடிட்டு இருக்கியோ அவன்தான் நான் மறுமுனை கேலியாக சொல்ல அசோக் உஷாரானான் யார் நீ எங்கிருந்து பேசுற என்ன அசோக் உன்னை பத்தி நான் முழுக்க தெரிஞ்சு வச்சிருக்கேன் உனக்கு என்ன பத்தி எதுவுமே தெரியலையே கிண்டல் வேண்டாம் யார் நீ அத உன்கிட்ட சொல்றதுக்குத்தான் நான் போன் பண்ணிருக்கேன்னா என்ன மறுமுனையில் அவன் சிரித்தான் அசோக் உன்கிட்ட பேச 
நாலு மொபைல் புதுசா வாங்கின சிம் கார்டு நிறைய ஒவ்வொரு முறையும் உன்கிட்ட பேச நான் இருக்கிற இடத்துல இருந்து ரொம்ப தூரம் கிளம்பி வந்து பேசிட்டு சிம் கார்டையும் மொபைலையும் எங்கேயாவது தூக்கி போட்டுட்டு போறதுன்னு முடிவு பண்ணி பேசிட்டு இருக்கேன் அசோக் இதெல்லாம் எதுக்கு உன்கிட்ட நான் யாருன்னு சொல்றதுக்கா செம்ம காமெடி அசோக் உன்னோட காமெடிய அப்புறம் ரசிக்கிறேன் இப்ப எதுக்கு போன் பண்ண சொல்லு விஷயத்துக்கு வந்துட்ட சொல்றேன் என்னோட ஆள் உன்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டான் அவன் பேசாம இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஒரு வேலை பேசிட்டான்னா அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு சொல்ற அவன் பேசக்கூடாது அசோக் பேசாம அப்படியே போயிடணும் செத்து போயிடணும் அது நடக்காது நடக்கும் அசோக் நடக்கணும் என்ன சொல்ற நேத்து நடக்க இருந்த கொலைய நீ தடுத்துட்ட கொலை செய்ய இருந்தவன் உன்கிட்ட மாட்டான் விஷயத்த கேள்விப்பட்டு அப்படியே வெறி பிடிச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு யார் நீ எங்கிருந்து வந்திருக்க உன் ஜாதகம் என்ன இப்ப எல்லாமே என் கையில இருக்கு புத்திசாலி நீன்னு புரிஞ்சுது எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு பங்களாவில புதுசா ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இருந்தா கண்டிப்பா அது உனக்கு தெரிய வரும்னு எனக்கு தெரியும் நீ என்ன நினைப்ப அது உங்களுக்கு வச்ச ட்ராப்னு நினைப்ப பங்களால வந்து எங்களுக்காக காத்திருப்பேன்னு நினைச்சேன் அதே மாதிரி பங்களா முன்னாடி இருக்கிற போல மறுமுனையில் அவன் கேலியாக சிரித்தான் அசோக் ஒன்றும் புரியாமல் மௌனமாக இருக்க அவன் தொடர்ந்தான் நீங்க எல்லாரும் கிளம்புனதுக்கு அப்புறம் நாங்க ஒரு விஷயம் பண்ணி இருக்கோம் என்னன்னு சொல்லட்டுமா சொல்லு ஆர்வி ஓட்டலுக்கு போனோம் போலீஸ் ட்ரெஸ்ல போனோம் போறதுக்கு முன்னாடி செல்போன் ஜேமரை ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டோம் உன்னோட டீம்மேட் கிட்ட போய் உனக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்ன உடனே பதட்டமா கிளம்பி வந்து இப்ப எங்க முன்னாடி பாவமா உட்கார்ந்து இருக்க உன்னோட டீம்மேட் பேரு என்ன ரம்யாவா திவ்யாவா அவன் கேட்க அசோக் உச்சக்கட்ட கோபம் அடைந்தான் டே திவ்யா வெதுக்கு கடத்துன விஷயம் ரொம்ப சிம்பிள் உன்கிட்ட மாட்டின என்னோட ஆள் செத்து போகணும் அப்படி நடந்தா உன் டீம்மேட்ட நாங்களே கொண்டு வந்து ஹோட்டல் முன்னாடி இறக்கி விட்டுட்டு போயிடுவோம் அப்படி செய்யலன்னு வச்சுக்க திவ்யா தானே பேரு திவ்யாவுக்கு யாரு திவ்யான்னு தெரியாம பண்ணிடுவோம் ராஸ்கல் நீ என்ன என்ன வேணாலும் திட்டிக்க ஆனா ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிற அவனை கொன்னுடு நீ நினைக்கிறது கண்டிப்பா நடக்காது அசோக் நீ யார்கிட்ட பேசுறன்னு தெரியாம பேசுற பொதுவா எனக்கு அதிகமா பேசுனா சுத்தமா பிடிக்காது இப்ப மணி ஏழர காலை ஏழரை மணிக்குள்ள அவசியம் அவன் செத்துட்டான்னு எனக்கு நியூஸ் வரணும் அப்படி வரலன்னு வச்சுக்க இந்த பொண்ணு நீ தாராளமா மறந்துடலாம் டேய் நான் சொல்றத கேளு சாரி அசோக் எல்லாரும் நான் சொல்றது தான் கேட்கணும் மற்றவங்க சொல்றத கேட்டு எனக்கு பழக்கம் இல்லை அசோக் ஏதோ சொல்ல முயல அவன் அழைப்பை துண்டித்து விட்டான் அசோக்கின் டென்ஷனான முகத்தை பார்த்த டேவிட் என்னாச்சு அசோக் கேட்டான் அசோக் விஷயத்தை சொல்ல டேவிட்டின் முகம் மாறியது சே திவ்யா எப்படி ஏமாந்தா சொன்ன டேவிட் கார்த்தியை மொபைலில் அழைத்து விஷயத்தை சொன்னான் அடுத்த ஐந்தாவது நிமிடத்தில் கார்த்தியும் குருவும் அங்கே ஓடி வந்தார்கள் அசோக் இப்ப என்ன பண்ணலாம் அசோக் ஒரு நிமிடம் கண்களை மூடி யோசித்தான் குரு அர்ஜென்டா எனக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் சொல்லு அசோக் கடந்த பதினஞ்சு நிமிஷங்கள்ல சிட்டில ஆம்புலன்ஸ் எங்கெங்க போயிருக்குன்னு டீடைல்ஸ் கலெக்ட் பண்ண முடியுமா பண்ணித்தரேன் அசோக் அதை வச்சு என்ன பண்ண முடியும் அவன் என்கிட்ட பேசும்போது ரொம்ப கவனமா பேசினான் எடையில சட்டுன்னு அவனோட வாய்ஸ் நின்னுச்சு அந்த நேரத்துல ஒரு ஆம்புலன்ஸ் அவனை கிராஸ் பண்ணி போயிருக்கு இந்த டீடைல்ஸ் தெரிஞ்சா அவன் எங்க இருக்கும்போது என்கிட்ட பேசி இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் அது மட்டும் இல்ல அவன் கண்டிப்பா கார்ல இருந்துட்டு தான் பேசி இருக்கணும் அந்த ஆம்புலன்ஸ் கிடைச்சா அந்த ஏரியால இருக்கிற சிசிடிவி கேமரால பார்த்தோம்னா எத்தனை கார் அந்த நேரத்துல கிராஸ் பண்ணி இருக்குன்னு தெரியும் கிராஸ் பண்ண எல்லா காரோட நம்பர் எடுக்கணும் நைட்டோட நைட்டா விசாரிக்கணும் இன்னைக்கு நமக்கு தூக்கம் இல்ல அவன் சொன்ன கெடு காலையில ஏழரை மணி அதுக்குள்ள திவ்யாவை அவன் கிட்ட இருந்து காப்பாத்தி ஆகணும் அசோக் சொல்ல மற்ற மூவரும் தலையாட்டினர் கதவு திறக்கும் சத்தம் கேட்ட திவ்யா அதிர்ந்து போய் பார்க்க அவன் உள்ள நுழைந்தான் திவ்யாவின் முன் இருந்த சாப்பாட்டு பொட்டலம் பிரிக்காமல் இருப்பதை பார்த்தான் என்ன சாப்பிடலையா அவன் கேட்க திவ்யா அவனை முறைத்தாள் அவள் முறைப்பதை பார்த்தவன் கேலியாக சிரித்தான் அசோக் ஆக்சிடென்ட்னு சொன்ன உடனே செம்ம பதட்டம் ஆயிட்டு நீ 
புத்திசாலியா இருப்பேன்னு செல்போன் ஜாமர்லாம் கொண்டு வந்தேன் எல்லாம் வேஸ்டா போச்சு என்னை எதுக்கு கடத்தி வச்சிருக்க அசோக் கிட்ட ஒரு டீல் பேசியிருக்க அது முடியற வரைக்கும் இங்க இரு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீ போலாம் சொன்னவன் சாப்பிடு என்றான் எனக்கு வேண்டாம் என்று சொன்ன திவ்யாவை ஒரு நிமிடம் பார்த்தான் எனக்கு ஒரு சின்ன கெட்ட பழக்கம் இருக்கு நான் சொல்றத யார் செய்யலையோ அவங்கள எப்ப வேணாலும் நான் கொன்னுருவேன் கண்களில் வெறியுடனும் உதட்டில் குரூர புன்னகையுடனும் அவன் சொல்ல திவ்யா அவனை அதிர்ந்து போய் பார்த்தாள் அவன் திவ்யாவிடம் பேசிவிட்டு அறையிலிருந்து வெளியே வந்தான் பூட்டினான் ஹாலில் வந்து அமர்ந்தான் அவன் அலைபேசி அடித்தது எடுத்தான் எஸ் சார் கண்மணிக்கு நினைவு வந்துருச்சு குட் நியூஸ் இப்ப என்ன சார் பண்ணலாம் நான் கிளம்பி வர்றேன் அவ தப்பிச்சுடாம பாத்துக்கோ எஸ் சார் பேசிவிட்டு வைத்தவன் முத்தையா சத்தமாக அழைத்தான் அந்த திடகாத்திரமான வயதான முத்தையா இறுகிய முகத்துடன் அவன் முன் நின்றார் சொல்லுங்க தம்பி நான் பிளான்ட்டுக்கு போறேன் வர்றதுக்கு லேட் ஆகும் சரிங்க தம்பி ரூம்ல பொண்ணு இருக்கு கவனமா பாத்துக்குங்க சொன்னவன் யோசித்து தொடர்ந்தான் முடியாத சூழ்நிலைனா மட்டும் கொன்னுருங்க பாடிய வழக்கம் போல டிஸ்போஸ் பண்ணிருங்க சரிங்க தம்பி அவன் வெளியே வந்தான் தன் ஹம்மர் காரில் ஏறி அமர்ந்தான் அதிவேகமாய் கிளப்பினான் கார் கோவையின் போக்குவரத்து நெரிசலிலிருந்து விலகியது மேட்டுப்பாளையம் ரோட்டில் பயணித்தது துடியலூர் வர வலதுபுறம் திரும்பி மார்க்கெட் வழியாக விரைந்தது லெவல் கிராசிங் திறந்திருக்க அவன் புன்னகையுடன் மெலிதாக விசிலடித்துக் கொண்டே ஓட்டினான் வட்டமலை பாளையம் வளைவில் உள்ளே நுழைந்தான் தனியாய் மிக பெரியதாக இருந்த அந்த ரைஸ் மில்லுக்கு அருகில் காரை நிறுத்தினான் ஷட்டர் திறந்திருக்க உள்ளே சென்றான் மாவு அரைக்கும் இயந்திரங்கள் முன்னால் நிற்க கண்டுகொள்ளாமல் உள்ளே இருந்த கண்ணாடி கதவை தள்ளி கொண்டு நுழைந்தான் அந்த ரைஸ் மில்லுக்கு துள்ளியும் சம்பந்தமில்லாமல் மெலிதான ஏசி ஓடிக்கொண்டிருக்கு நான்கு படுக்கைகள் காலியாக கிடந்தன ஒவ்வொரு படுக்கையுடனும் ஒரு ஆராய்ச்சி செட்டப் கம்ப்யூட்டரோடு இணைக்கப்பட்டிருந்தது அவன் அந்த அறையின் மூளைக்கு சென்று காலால் மூன்று முறை தட்டினான் அங்கிருந்த இரகசிய கதவு திறக்க அதன் வழியாக படிகளில் இறங்கினான் உள்ளே நின்றிருந்த இருவர் அவனுக்கு விஷ்வேதனர் பதிலுக்கு புன்னகைத்தவனின் பார்வையில் அங்கிருந்து படுக்கைகள் விழுந்தன உள்ளே மேலே இருந்த மாதிரி படுக்கைகள் இருக்க இரு படுக்கைகளில் இரண்டு பெண்கள் இருந்தனர் ஒரு பெண் மயக்க நிலையில் இருக்க இன்னொருவள் நடப்பது ஒன்றும் புரியாமல் அனைவரையும் மலங்க மலங்க பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவள் அருகில் வந்தவன் புன்னகைத்தான் என்ன கண்மணி நல்லா இருக்கியா தன் அருகில் வந்து நின்ற அவனை அவள் குழப்பத்துடன் பார்த்தாள் யார் நீங்க என்ன எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் என்னை எதுக்காக கொண்டு வந்திருக்கீங்க என்ன விடுங்க கண்மணி கத்த அவன் மீண்டும் புன்னகைத்தான் உன்னை இங்க கொண்டு வந்து மூணு மாசம் ஆகுது என்ன மூணு மாசமா கண்மணி அதிர்ந்தாள் என்னை எதுக்குடா இங்க கொண்டு வந்திருக்க விடுடா கண்மணி மீண்டும் கத்தினாள் சொல்லணுமா புன்னகைத்தவன் தொடர்ந்தான் நீ என்னோட ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் உனக்கு ஒரு பரிசு கொடுக்க ரொம்ப நாளா காத்துட்டு இருக்க அவன் சொல்ல கண்மணி குழப்பமாக அவனை பார்த்தாள் நீ யாரு முதல்ல அதை சொல்லு என்ன பரிசு நான் யாருன்னு அப்புறமா சொல்றேன் உனக்கு நான் கொடுக்க ஆசைப்பட்ட பரிசு கொடூரமான சாவு அவன் முகத்தில் வெறி கண்மணி பயந்தாள் யார் நீ என்ன எதுக்காக உனக்காக நான் மூணு மாசமா காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் எப்ப நீ கண்ணு முழிப்பேன்னு சின்ன வயசுல மரம் இருக்கிற மெஷின் கிட்ட போய் பார்க்கும்போது அந்த மரத்துக்கு பதிலா ஏதாச்சும் ஒரு மனுஷன் இருந்தா எப்படி இருக்கும் அவன் எப்படி கத்துவான்னு கற்பனை பண்ணி பார்ப்பேன் அந்த சுகமே அழாதியானது அவன் ஒரு நிமிடம் கண்கள் மூடி ரசித்து புன்னகைத்து பெண் தொடர்ந்தான் இப்போ அந்த கனவு நனவாக போகுதுன்னு நினைக்கும் போது ஓமை காட் இந்த நிமிஷம் நான் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்க தெரியுமா கண்மணிக்கு புரிந்தது அவன் ஒரு கொடூரமான சைக்கோ என்று அவள் உடல் நடுங்கியது வேண்டாம் அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணிடாத தயவு செஞ்சு என்னை விட்டுடு உன்னை சும்மா விடவா இவ்வளவு நாள் இங்க வச்சிருக்கேன் அப்பப்ப தோணும் கழுத்த அறுத்து போடலாமான்னு உன்னோட சாவ உணர முடியாம நீ இருக்கும் போது உன்னை கொள்றதுல என்ன பெருமை இருக்க முடியும் இப்ப பாரு சொல்லும் போதே உன் உடம்பு நடுங்குது கண்ணில் பயம் இருக்கு 
இதையெல்லாம் பார்த்து ரசிக்கிற சந்தோஷம் அப்ப கிடைச்சிருக்குமா என்ன சொன்னவனை கண்மணி பயமாக பார்க்க சரி நான் பேசினது போதும் பொதுவா வில்லனுங்க அதிகமா பேசி காரியத்துல கோட்டை விட்டுருவாங்க நான் அப்படி இல்ல கெட் ரெடி டு டை பேபி வேலு சார் நீயும் அழகும் சேர்ந்து இவள் அங்க கொண்டு வந்துருங்க எஸ் சார் சொன்ன வேலு கண்மணி என் படுக்கைக்கு அருகில் சென்றான் அசோக் இதுதான் நீ கேட்ட லிஸ்ட் சாயங்காலம் ஆறு மணியில இருந்து எட்டு மணி வரைக்கும் சிட்டில ஆம்புலன்ஸ் எங்கெங்க போச்சோ அந்த லிஸ்ட் அது மட்டும் இல்ல சிசிடிவி புட்டேஜும் கலெக்ட் பண்ணியாச்சு தேங்க்ஸ் குரு இதுல ஏழு மணியில இருந்து ஏழரை மணி வரைக்கும் மட்டும் எத்தனை ஆம்புலன்ஸ் எங்கெங்க போயிருக்குன்னு சொல்லு குரு அந்த லிஸ்டை எடுத்து பார்த்தான் அந்த டைம்ல சிட்டில ரெண்டே ரெண்டு இடத்துல தான் ஆம்புலன்ஸ் போயிருக்கு ஒன்னும் அவினாசி ரோடு இன்னொன்னு மருதமலை கோவிலுக்கு பக்கத்துல ரெண்டு இடத்துலையும் பதிவான சிசிடிவி கேமரா புட்டேஜ் குரு தன் மொபைலை கொடுக்க அசோக் மிக உன்னிப்பாய் கடந்து சென்ற எல்லா வாகனங்களையும் பார்த்தான் அவினாஷி ரோட்டில் அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் பதினைந்து கார்கள் கடந்திருக்க மருதமலை கோவிலுக்கு பக்கத்தில் இரண்டு கார்கள் மட்டும் கடந்திருந்ததை பார்த்தான் அதில் ஒன்று ஹம்மர் கார் அந்த மரம் இருக்கும் மெஷினில் கண்மணி கிடத்தப்பட்டிருந்தால் கண்களில் உச்சக்கட்ட பயம் அழகு வேலு இருவரும் அவன் உத்தரவிற்கு காத்திருந்தனர் அழகு மேல ரத்தம் தெளிக்குமா தெளிக்காது சார் சட்டுன்னு வெட்டுனாதான் ரத்தம் தெளிக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தானே வெட்ட போகுது பிரச்சனை ஒண்ணும் இல்ல சார் அழகு சொல்ல அவன் புன்னகைத்தான் கண்மணியை பார்த்தான் வேண்டாம் என்ன விட்டு பிளீஸ் அவள் கதறினாள் அந்த கதறலை கண்மூடி ரசித்து கேட்டான் இதுக்காக இந்த கதறலை கேட்க எவ்வளவு நாள் காத்திருந்த தெரியுமா சொன்னவன் உத்தரவு பிறப்பித்தான் வேலு மெஷினை ஆன் பண்ண மெஷின் தன் பிளேடு கரங்களால் கண்மணியை நெருங்கியது அவளை தொட்ட பிளேடு அவள் உடலை வெட்டியபடி முன்னேற கண்மணி துடித்தாள் இரத்தம் பலகையில் வழிந்தது அலறினாள் என்ன விட்டுருங்க பிளீஸ் அவள் அலறலை கொஞ்சமும் கண்டுகொள்ளாமல் அவளை கிடத்து இருந்த பலகையை வேலுவும் அழகவும் மீண்டும் மெஷினின் பிளேடுகளுக்கு கொடுத்தனர் அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறந்து கொண்டிருந்த கண்மணியிடம் புன்னகைத்தான் நான் யார் என்னன்னு கேட்ட அது தெரியாம நீ சாகிறது வேண்டாம் உனக்கு பில்டிங் கான்ட்ராக்டர் சர்வேஸ்வரன தெரியும் கரெக்டா அவன் கேட்க கண்மணி அவனை அதிர்ச்சி பார்வை பார்த்தாள் நான் அவரோட மச்சான் என்னோட பேரு ராகவ் சொன்னவன் வேலுவிடம் திரும்பி சொன்னான் வேலைய முழுசா முடிச்சுட்டு பாடிய டிஸ்போஸ் பண்ணிடுங்க ராகவ் வெளியில் வந்தான் உள்ளே கண்மணியின் அலறல் சத்தம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்க கொஞ்சமும் கண்டுகொள்ளாமல் புன்னகையுடன் வெளியில் வந்தவன் பார்வை அஞ்சலியின் போட்டோ மீது விழுந்தது கல்லூரி களை கட்டி இருந்தது எல்லா இடங்களிலும் ராகவின் போஸ்டரை மற்ற மாணவர்கள் ஒட்டி கொண்டிருந்தனர் விழா நடப்பதற்கு காரணமாக இருந்த ராகவ் கூச்ச மனப்பான்மையோடு அறையில் தனிமைப்பட்டு கிடந்தான் டே ராகவ் என்ன இங்க வந்து ஒழிஞ்சிட்டு இருக்க உடன் படிக்கும் காயத்ரி வந்து கேட்கும் போது ராகவ் ஒன்றும் சொல்லவில்லை எதுக்குப்பா பங்கன்லாம் அப்படி என்ன நான் சாதிச்சிட்டேன் இது காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் நடத்துற பங்கன் உன்னோட சாதனைய பாராட்டணும்னு சேர்மன் ஆசைப்பட்டிருக்கார் ஹம் ட்ரெஸ் பண்ணி கிளம்பு ஒரு நிமிஷம் அக்கா கிட்ட பேசிட்டு கிளம்பிடுறேன் ஹம் சீக்கிரம் ராகவ் அலைபேசியை எடுத்து அஞ்சலியை அழைத்தான் ரிங் போய் எடுக்கப்பட்டது ஹலோ அஞ்சலி குரல் கேட்க அக்கா நான் தான் சொல்லுடா ஃபங்க்ஷனுக்கு கிளம்பிட்டேன் அதான் உன்கிட்ட சொல்லிட்டு போலான்னு ரொம்ப பெருமையா இருக்குடா நீ இன்னும் வாழ்க்கையில பல முன்னேற்றம் அடையணும் தேங்க்ஸ்கா சரி கிளம்பு லேட் ஆயிட போகுது சரிக்கா பேசி முடித்தவனை காயத்ரி சிரித்தபடி பார்த்தாள் என்ன அக்கா இல்லாம ஒரு அணுவும் அசையாதா உனக்கு காயு எனக்கு அக்கா தான் அம்மா அப்பா எல்லாம் நான் பொறுக்கும் போதே எங்க அம்மா செத்து போயிட்டாங்க அந்த குறை இன்னைக்கு வர என்கிட்ட இல்ல அதுக்கு காரணம் அக்கா தான் சொன்ன ராகவின் விழிகளில் நீர் காயத்ரி அதிர்ந்தாள் ஓகேப்பா ஈசி வா போலாம் உம் விழா நடக்கும் மேடையை அடைந்தனர் சேர்மன் பத்து நிமிடங்களில் வர விழா தொடங்கியது முதல்வர் பேசினார் இன்று நம் கல்லூரியில் ஒரு முக்கியமான விழா நம் கல்லூரியில் எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி இறுதி ஆண்டு மாணவன் ராகவ் ஒரு புதிய மருந்தை கண்டுபிடித்திருக்கிறார் 
நம் கல்லூரியின் பெருமை அவர் அவரை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறேன் சொன்ன முதல்வர் ராகவை அழைத்தார் தயங்கியபடி வந்த ராகவ் மைக் முன் வந்து நின்றான் கீழே முதல் வரிசையில் அமர்ந்திருந்த காயத்ரி பேசு என்று விழிகளால் பேச ராகவ் தொடங்கினான் மதிப்பிற்குரிய முதல்வர் ஐயா அவர்களுக்கும் பெருமதிப்பிற்குரிய சேர்மன் அவர்களுக்கும் இங்கே கூடியிருக்கும் அனைத்து ஆசிரிய பெருமக்களுக்கும் என் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கம் ஆய்வகத்தில் நிறைய நாட்கள் பகல் இரவு என்பது இன்று இருப்பேன் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் மனச்சோர்வுக்கு அளிக்கப்படும் ஒரு மருந்தை ஆய்வகத்தில் பரிசோதித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அது தாமிரத்துடன் வினைபுரிந்து வேறு வகையில் மாற்றம் அடைந்ததை காண முடிந்தது அந்த புதிய வகை மருந்தின் குணங்கள் என்ன அது என்ன செய்யும் என்பதை குறித்து ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுது அதை எலிகளிடம் கொடுத்து சோதனை செய்த போது எலிகள் கூடுதல் உற்சாகம் அடைவது தெரிந்தது அது மட்டுமல்ல அது செய்யும் இயல்பான வேலைகள் அனைத்தும் அவை செய்யாமல் இருப்பதும் தெரிந்தது மேற்கொண்டு ஆராய்ந்ததில் இணையங்களில் படித்தது அந்த மருந்து ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது அது என்ன தாக்கம் என்பதை கண்டறிய அந்த மருந்தை புனேயில் உள்ள ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பி வைத்தோம் அங்கிருந்த விஞ்ஞானிகள் அதை ஆய்வு செய்து அவை மனிதர்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அவர்களின் நினைவுகள் முற்றிலும் பாதிக்கப்படும் அதே நேரத்தில் மிகவும் உற்சாகமாக இருப்பார்கள் அந்த நேரங்களில் கொடுக்கப்படும் கட்டளைகள் மட்டுமே அவர்களுக்கு நினைவில் இருக்கும் ஆனால் இது நிரந்தரமானதல்ல மூன்று நாட்களோ அல்லது நான்கு நாட்களோ மருந்து கொடுக்கப்படும் அளவை பொறுத்து அவர்களின் நினைவுகளை மீட்டெடுக்க முடியும் இந்த மருந்தின் முக்கிய பயன் தற்கொலை எண்ணம் கொண்டவர்கள் இதை குறைவான அளவில் எடுத்தால் அவர்களுக்கு தற்கொலை எண்ணமே வராது அனைவருக்கும் நன்றி ராகவ் பேசி முடிக்க அனைவரும் கரவழி எழுப்பி மகிழ்ச்சியை தெரிவித்தனர் சேர்மன் ராகவை அணைத்துக் கொண்டார் மாணவன் ராகவின் சாதனையை மனதார பாராட்டுகிறேன் இதன் அனுமதிக்காக அரசாங்கத்திடம் மனு கொடுத்திருக்கிறோம் அரசாங்கம் அனுமதி கொடுத்த பின் அனைவருக்கும் இந்த மருந்து கிடைப்பதற்கு வழிவகை செய்வோம் சேர்மன் பெருமிதத்துடன் சொன்னார் ராகவ் மிகவும் மகிழ்வாக உணர்ந்தான் அஞ்சலியை போய் பார்த்துவிட்டு வரலாம் என்று அவனுக்கு தோன்றியது ஹாஸ்டலில் தன் அறைக்கு சென்று பேகை ரெடி செய்து மெயின் ரோடு வரை நடந்து வந்தான் அவன் மெயின் ரோட்டிற்கு வரவும் பேருந்து வரவும் சரியாக இருக்க ஏறிக்கொண்டான் ஜன்னல் சீட்டில் அமர்ந்தான் மணி பார்த்தான் மாலை ஐந்து மணி இன்னும் இரண்டு மணி நேர பயணம் பேருந்தில் ஏதோ படம் ஒளிபரப்பாகிக் கொண்டிருந்தது நாயகன் பெரிய அருவாளை எடுத்துக்கொண்டு பல பேரை வெட்டிச் சாய்க்கும் காட்சிகள் ஓடிக்கொண்டிருக்க ராகவதை பார்ப்பதை தவிர்த்து வெளியில் தன் பார்வையை பதித்தான் திவ்யா அரைக்கதவை திறக்க முயன்றாள் முடியவில்லை வெளியே பூட்டியிருக்கிறார்கள் போல என்ன செய்யலாம் அவள் மனம் யோசித்தது கதவை தட்டினாள் கொஞ்ச நேரம் தட்டிய பிறகு வெளியிலிருந்து முத்தையாவின் குரல் கேட்டது என்ன வேணும் டாய்லெட் முத்தையா கதவை திறந்து விட்டான் மெலிதான தயக்கத்துடன் திவ்யா வெளியில் வந்தாள் அந்த மூளையில் இருக்கு போயிட்டு வா தகரத்தை அறுத்தது போல் முத்தையா இறுகிய முகத்துடன் சொன்னான் திவ்யா நொடிப்பொழுதில் அந்த ஹாலில் வாசல் எங்கிருக்கிறது என்று பார்த்தாள் முத்தையா அவளையே பார்த்து கொண்டிருக்க தாய்லட்டுக்குள் சென்றாள் தன் சேஃப்டி பின் எடுத்து கையில் வைத்து கொண்டாள் கதவை திறந்து வெளியில் வந்தாள் ரூம்குள்ள போ முத்தையா சொல்ல மீண்டும் அறைக்கு செல்வது போல் பாவ்லா செய்து சட்டென்று வாசல் நோக்கி ஓடினாள் அதை எதிர்பாராத முத்தையா கடும் கோபத்துடன் கத்தினான் ஏ துரத்தினான் அவசரமாய் கேட்டை திறந்து ஓடிய திவ்யாவிற்கு குழப்பம் அதிகரித்தது இருட்டில் ஒன்றும் தெரியவில்லை அவள் பின்னால் பிசாசு வேகத்தில் முத்தையா ஓடி வருவது அவளை நடுங்க வைத்தது வெளியில் வந்துவிட்டோம் மீண்டும் அவனிடம் சிக்கக்கூடாது பலம் கொண்ட மட்டும் திவ்யா ஓடு முத்தையா விடாது துரத்தினான் அவனுக்கும் திவ்யாவிற்குமான இடைவெளி குறைந்து கொண்டே வந்தது இனி முடியாது மூச்சிரைத்தபடி திவ்யா கீழே விழ முத்தையா அவள் எதிரில் வந்து நின்றான் அவன் விழிகளில் கோபம் தெரித்தது திவ்யாவின் அருகில் வர முயன்றவனின் விழிகள் அப்போது அங்கு வந்த காரின் வெளிச்சத்தில் கூசின ஒரே நேரத்தில் முத்தையாவும் திவ்யாவும் யார் என்று பார்த்தனர் கார் ஹெட்லைட் வெளிச்சத்தில் காரிலிருந்து இறங்கியது யார் என்று தெரிந்தது அசோக் இறங்கி இருந்தான் திவ்யாவை பார்த்து புன்னகைக்க அவள் மலர்ந்தாள் முத்தையா சூழ்நிலையை புரிந்து கொண்டான் அசோக் மீது பாய முயன்றான் விலகிக் கொண்ட அசோக் அவன் கன்னத்தில் பலார் என்று அறைய முத்தையா நிலை குலைந்தான் 
சமாளித்த முத்தையா அசோக்கின் கழுத்தை பிடிக்க அசோக்கிற்கு அவன் பலம் தெரிந்தது சட்டென்று தன் வலது காலால் முத்தையாவின் அடிவயிற்றில் எட்டி உதைக்க அவன் அலறியபடி கீழே விழுந்தான் அசோக் அவன் அருகில் செல்ல சூழ்நிலையை புரிந்து ஓட முயன்ற முத்தையாவின் கழுத்தில் அசோக் கைகளால் வெட்ட மரம் போல் சரிந்து விழுந்தான் திவ்யாவிடம் வந்த அசோக் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையே கேட்க திவ்யா மலர்ந்து புன்னகைத்தாள் அதான் நீ வந்துட்டியே அதுக்கப்புறம் என்ன பிரச்சனை வரும் திவ்யா கேட்க அசோக் புன்னகைத்தான் எங்க இருக்க அவன் தெரியல அசோக் இப்போ அவன் வீட்டுல இல்ல எங்கேயோ வெளியில போயிருக்கான் அதனால் என்ன நம்ம காத்திருப்போம் வட்டமலை பாளையத்தில் தன் பிளான்டில் அஞ்சலியின் போட்டோவை பார்த்து கொண்டிருந்த ராகவின் நினைவுகள் தொடர்ந்தன பேருந்தில் இருந்து இறங்கியவன் பத்து நிமிட நடையில் தன் வீட்டை அடைந்தான் அக்கா அக்கா அழைத்தபடியே உள்ளே நுழைய வழக்கமாக உடனே வெளியே வரும் அஞ்சலி அன்று வரவில்லை வீடு ஒரே இருட்டாக இருக்க ராகவிற்கு ஒன்றும் புரியவில்லை அக்காவையும் காணும் மாமாவையும் காணும் ஒருவேளை இருவரும் வெளியே போயிருப்பரோ தனக்குள் எண்ணிக்கொண்டவன் தன்னிடம் இருந்த சாவியால் கதவை திறக்கலாம் என்று சாவியை எடுக்க முயலும் போதுதான் கவனித்தான் கதவு தாளிடப்படவில்லை ராகவ் திகைத்தான் கதவை தள்ளியபடி உள்ளே நுழைந்தான் கரண்ட் இல்லையோ தன்னுள் கேட்டபடி மொபைல் தார்ச்சை அடித்தான் அதிர்ந்து போய் கீழே விழுந்தான் அஞ்சலி நாக்குகள் வெளியே வந்த நிலையில் கண்கள் நிலை குத்தி தூக்கில் தொங்கியபடி இறந்திருந்தாள் அக்கா கதறியபடி அஞ்சலியை நெருங்கினான் ராகவ் அப்போதுதான் கவனித்தான் சர்வேஸ்வரன் தரையில் அமர்ந்து அழுது கொண்டிருந்ததை மாமா மாமா அக்காவை இறக்குங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போலாம் ராகவ் கண்களில் நீர் வழிந்தது ராகவ் உங்க அக்கா நம்மள மோசம் பண்ணிட்டாப்பா என்ன குறப்பா நான் வச்சேன் சர்வேஸ்வரன் பெருங்குரல் எடுத்து அழ ஆரம்பித்தான் ராகவ் இறந்திருந்த அஞ்சலியின் உடலை இறக்கினான் அக்கா நான் கண்டுபிடிச்ச மருந்து யாரையும் தற்கொலை பண்ண விடாதன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன்க்கா எப்படிக்கா என்ன விட்டுட்டு போன என்னாச்சுக்கா உனக்கு ஐயோ இப்பதான்க்கா நான் அனாதை ஆயிட்டேன் ராகவ் தலையில் அடித்து கொண்டு அழுதான் மாமா என்னாச்சு மாமா அக்காக்கு லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு செத்துட்டா சர்வேஸ்வரன் லெட்டரை ராகவிடம் கொடுத்தான் கண்ணீரால் விழுத்திரை மறைந்திருக்க லெட்டரில் எழுத்துகள் கலங்களாக தெரிந்தன கண்களை துடைத்து கொண்டு படித்தான் ராகவ் ஐயா தீராத வயிற்று வழி இருப்பதால் வேதனை பொறுக்க முடியாமல் தற்கொலை செய்து கொள்கிறேன் அஞ்சலி ராகவிற்கு ஏதோ ஒன்று வித்தியாசமாக உரைத்தது அக்கா எப்பொழுதும் ஐயா என்று எழுத மாட்டாள் ஐயா என்றுதான் எழுதுவாள் அப்படி என்றால் அப்படி என்றால் இந்த லெட்டர் போலி என்ன நடக்கிறது என்னை சுற்றி சர்வேஸ்வரனை கவனித்தான் அவன் அழுகையில் போய் கலக்கவில்லை ராகவ் மனதிற்குள் கடவுளை வேண்டிக் கொண்டான் எனக்கு காட்டிக்கூடு கடவுளே சர்வேஸ்வரன் எழுந்து பாத்ரூமிற்குள் செல்ல அவன் வைத்துவிட்டு போன மொபைலில் ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வந்தது ராகவ் எடுத்து பார்த்தான் என்ன எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லைதானே ராகவிற்கு எல்லாமே புரிந்தது யாரது என்று பார்த்தான் கண்மணி என்றிருக்க அந்த கண்மணியிடம் இருந்து வந்த எல்லா செய்திகளையும் பார்த்தான் எவ்வளோ நாள் தான் தள்ளி போட்டுட்டே இருப்ப இன்னைக்கு முடிச்சுடு இல்ல கொஞ்சம் தயக்கமா இருக்கு என்ன பொண்டாட்டி மேல பாசம் ஜாஸ்தியோ அப்படி இல்ல கண்மணி அப்புறம் என்ன அவளை முடிச்சுட்டு என் கூட பேசு அது வரைக்கும் பேசாத இல்ல ஒரு சின்ன சிக்கல் என்ன சிக்கல் ராகவ் அவன் மேல உயிரா இருக்கான் அப்ப அவனோட உயிரையும் சேர்த்து எடுத்துரு ராகவின் கண்கள் சிவந்தன அக்கா உன்னக்குள்ள அந்த ஆளுக்கு எப்படிக்கா மனசு வந்துச்சு மொபைல இருந்த இடத்தில் வைத்தான் சர்வேஸ்வரன் பாத்ரூமில் இருந்து வெளியே வந்தான் கவலைப்படாத ராகவ் இனி ஆக வேண்டியத பார்க்கலாம் சொன்ன சர்வேஸ்வரனையே பார்த்தான் ராகவ் என்ன அப்படி பாக்குற ராகவ் அக்காவுக்குள்ள எப்படி உனக்கு மனசு வந்துச்சு ராகவ் கேட்க சர்வேஸ்வரன் அதிர்ந்தான் என்ன சொல்ற ராகவ் நான் எதுக்கு அஞ்சலிய கொள்ளனோ கேட்ட சர்வேஸ்வரன் வாய் மூடவில்லை ராகவின் கைகளில் இருந்த கத்தி சர்வேஸ்வரன் கழுத்தை வெட்டி இருந்தது கண்டவ கூட படுக்கிறதுக்கு தாண்ட அயோக்கிய பயலு சர்வேஸ்வரன் ராகவை நம்ப முடியாத அதிர்ச்சி பார்வை பார்த்து கொண்டு இறக்க ஆரம்பித்தான் ரத்தம் பீரிட்டு தெரிக்க ராகவ் அவனை எட்டி உதைத்தான் செத்து தொலடா கீழே விழுந்து சர்வேஸ்வரன் துடித்தான் ராகவிற்கு வெறி அடங்கவில்லை சர்வேஸ்வரன் மொபைலை எடுத்து கண்மணியின் மொபைல் நம்பரை குறித்து கொண்டான் அஞ்சலி மேல் அவன் பார்வை பதிய 
எனக்கு இந்த உலகம் வேண்டாங்கா நானும் உன் கூட வந்துடுறேன் என்னையும் கூட்டிட்டு போக்கா அழ ஆரம்பித்தான் எவ்வளவு நேரம் அழுதான் என்று அவனுக்கே தெரியாது தன் முன் நிழலாட யாரென்று பார்த்தான் ஒரு வயதான ஆள் நின்றிருந்தான் யார் நீங்க என் பேரு முத்தையா தம்பி நான் தோட்ட வேலை செய்யறவன் இந்த மகராசிதான் எனக்கு தினமும் சாப்பாடு போடுவா அஞ்சலியை காத்தி சொன்னான் ராகவ் விரக்தியாக புன்னகைத்தான் அக்காதான் செத்து போச்சே சொன்னவன் தன் பர்சில் இருந்து ஒரு நூறு ரூபாய் தாளை உருவி முத்தையாவிடம் நீட்டினான் எங்கேயாவது ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிடுங்க அத உள்ளவ எங்க தம்பி நான் சாப்பாட்டுக்கு வரல சொன்ன முத்தையாவை கேள்வியாக பார்த்தான் ராகவ் போலீஸ் கிட்ட விஷயத்தை கொண்டு போக வேண்டாம் நீங்க ஒன்னும் தப்பு பண்ணல இவங்க ரெண்டு பேரையும் நான் நம்ம தோட்டத்துல அடக்கம் பண்ணிடுறேன் முத்தையா சொல்ல ராகவ் ஒன்றும் சொல்லாமல் தலையாட்டினான் அடுத்து வந்த ஒரு மணி நேரத்தில் முத்தையா தனி ஆளாக இரண்டு குழிகளை தோட்டத்தில் வெட்ட அஞ்சலி சர்வேஸ்வரன் இருவரையும் முத்தையாவும் ராகவும் அடக்கம் செய்திருந்தனர் ராகவ் தனக்குள் பேசிக் கொண்டிருப்பதை பார்த்த முத்தையா தம்பி தைரியமா இருங்க இல்ல முத்தையா எனக்கு ஒன்னும் இல்ல முத்தையா சொல்லுங்க தம்பி எனக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கு கொஞ்ச தூரம் நடந்துட்டு வரலாம் வர்றீங்களா வர்றேன் தம்பி வாங்க போலாம் இருவரும் வீட்டிலிருந்து வெளியே நடந்தனர் கொஞ்ச தூரம் கூட நடந்திருக்க மாட்டார்கள் எதிரில் ஒரு பெண் செல்போன் பேசியபடி வந்தாள் இல்லடா செல்லும் நீ எப்ப வேணாலும் போன் பண்ணு என் வீட்டுக்காரனுக்கெல்லாம் புரியாது அவன் ஒரு தத்தி என் ஃப்ரெண்டு பேசுறான்னு சொல்லிக்கிறேன் அவள் பேசியது மிக தெளிவாக ராகவின் காதுகளில் விழுந்தது ஹலோ மேடம் ராகவ் கூப்பிட்டான் ஒரு நிமிஷம் செல்லும் இங்கே யாரோ என்னை கூப்பிடுறாங்க செல்போனில் சொல்லிவிட்டு ராகவை பார்த்து புன்னகைத்தாள் அவள் ஒரு நிமிஷம் உங்க போன் தர்றீங்களா வாட் குடுடி ராகவ் அவளிடம் இருந்த போனை பறித்தான் ஏய் யார் நீ அவள் ஆத்திரமாக கத்தினாள் சர்வசாதாரணமாக அவளை எட்டி உதைத்தான் ராகவ் அவள் எகிரி போய் விழுந்தாள் பயமாய் பார்த்தாள் இந்த போன் உனக்கு யார் வாங்கி கொடுத்தாங்க ராகவ் கேட்க அவள் மௌனமாக பார்த்தாள் சொல்லுடி உங்ககிட்ட தானே கேட்கிறேன் இந்த போனை உனக்கு யார் வாங்கி கொடுத்தாங்க அவள் மெதுவாய் சொன்னாள் ஹஸ்பண்ட் உனக்கு அசிங்கமா இல்லையா நீ எல்லாம் எதுக்கடி இந்த பூமியில வாழணும் ராகவ் கேட்க அவள் எழுந்து ஓட முயன்றாள் அவளிடம் இருந்து பறித்த செல்போனை அவள் மேல் வீசி எறிந்தான் ராகவ் அது குறி தவறாமல் போய் அவள் பின்னந்தலையில் தாக்கியது அப்படியே கீழே சரிந்தாள் ராகவ் அருகில் வந்தான் அந்த போனை எடுத்து கொண்டான் அதில் அவளது கணவனின் எண்ணுக்கு அழைத்தான் ரிங் போய் எடுக்கப்பட்டது ஹலோ பேசுறது யாரு வேலுவா ஆமாங்க வேலுதான் பேசுற உன் பொண்டாட்டி இன்னொருத்தன் கூட காதல் வசனம் பேசிக்கிட்டு இருக்கா நீ என்ன பண்ற சார் கிளம்பி வா சீக்கிரம் எங்க சார் வரணும் காளியம்மன் கோவில் சந்தில இப்ப வர்றேன் சார் வேலு அவசரமாய் கிளம்பினான் தன் பைக்கில் காளியம்மன் கோவிலுக்கு வரும்போது ராகவும் முத்தையாமும் நின்றிருந்தனர் சார் போன்ல நான் வேணி எங்க சார் செத்து போயிட்டா சார் வேலு உச்சகட்டமாக அதிர்ந்தான் தப்புச்சோட பார்த்தா செல்போன்ல தலையில் அடிச்ச செத்துட்டா ராகவ் சொல்ல வேலு இறந்து கிடந்த வேணியை பார்த்தான் மீண்டும் ராகவிடம் வந்தான் அவனை அணைத்து கொண்டு அழுதான் எவ்வளோ முறை சொல்லியும் அவ கேட்கல சார் கடைசியில இப்படி ஆயிடுச்சே சார் அவளோட விதி ராகவ் ஒன்றும் சொல்லவில்லை முத்தையாவை பார்க்க முத்தையா புரிந்து கொண்டான் வேணியின் உடலை புதைக்க ஆயத்தமானான் அஞ்சலியின் போட்டோவையே பார்த்து கொண்டிருந்த ராகவின் நினைவுகள் கலைந்தன அக்கா நீ சாக காரணமா இருந்த கண்மணிய துடிக்க வச்சு கொண்டுட்ட நான் இப்படி வரணும் அப்படி வரணும்னு நீ நிறைய ஆசை வச்சிருந்த ஆனா நான் ஒரு கொலகாரனா தான் மாறி இருக்கேன் எத்தனை பேரை கொண்டு இருக்கேன்னு எனக்கே தெரியல எங்கேயாவது யாரும் இல்லாத இடத்துக்கு போய் ஓன்னு கத்தி அழனும் போல இருக்குக்கா ஆனா நான் அழமாட்டேன் சமூகத்தை அழ வச்சு பாக்குறேன் நினைத்து கொண்ட ராகவிற்கு வீட்டில் திவ்யா இருந்தது நினைவிற்கு வந்தது முத்தையாவை அழைத்து பார்ப்போம் ராகவ் வீட்டின் தொலைபேசிக்கு அழைத்தான் ரிங் போனது ராகவின் வீட்டில் சோஃபாவில் அசோக் திவ்யா இருவரும் அமர்ந்திருக்க எதிரில் தரையில் அமர்ந்திருந்தான் முத்தையா தொலைபேசி அடிக்க முத்தையா அசோக்கை பார்த்தான் போய் போனடு 
அசோக் சொல்ல முத்தையா எழுந்தான் ரிசீவரை எடுத்து காதில் வைத்தான் முத்தையா நான்தான் ராகவ் சொல்ல சொல்லுங்க தம்பி என்றான் முத்தையா அங்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையே ராகவ் கேட்க முத்தையா தயங்கினான் என்னாச்சு முத்தையா சொல்லுங்க தம்பி என்று எதையோ சொல்ல புறப்பட்ட முத்தையா அசோக்கின் விழிகளை பார்த்து பயந்தான் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை தம்பி மறுமுனையில் ராகவ் சிரித்தான் சரி போன அசோக் கிட்ட கொடுங்க ராகவ் சொல்ல முத்தையா அயர்ந்தான் தம்பி கொடுங்க முத்தையா முத்தையா போனை அசோக்கிடம் நீட்டினான் உங்க கிட்டதான் பேசணுமா திகைத்த அசோக் ரிசீவரை வாங்கி கொண்டான் வெல்கம் அசோக் ஒரு வழியா வீட்டுக்கு வந்துட்டு போல இருக்கு ராகவ் கேலியாக சொல்ல அசோக் மௌனமாக இருந்தான் என்ன அசோக் ஷாக்கா இருக்கா நான் எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்னு ரொம்ப கவனமா புது மொபைல் புது சிம் போட்டு இருக்கிற இடத்துல இருந்து தள்ளி போய் பேசியும் கடவுள் ஒரு சின்ன பிரச்சனைய கொடுத்துட்டார் பேசிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஆம்புலன்ஸ் கிராஸ் பண்ணி போச்சு அப்பவே நினைச்சேன் உன் காதல அந்த சத்தம் கேட்டிருந்தா உன்கிட்ட நான் மாட்டிக்குவேன்னு தோணுச்சு இப்ப முத்தையா வேற தயங்கி தயங்கி பேசுறாரு ஒன் பிளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ சரியா என்னோட கணக்கு ராகவ் கேட்க அசோக் புன்னகைத்தான் ரொம்ப சரி ஆனா உன்கிட்ட நான் மாட்டிக்க மாட்டேன் என்னை யாருன்னு மட்டும்தான் இப்போ உனக்கு தெரியும் அதை வச்சுக்கிட்டு என்னை பிடிக்க முடியாது ராகவ் சொல்ல அசோக் சிரித்தான் என்ன சிரிக்கிற நீ ஒரு குழந்த என்ன சொல்ற ஒரு கேஸ் படிச்சா அதை பத்தின எல்லா விவரங்களும் அந்த கேஸ் முடியற வரைக்கும் என் மூளைக்குள்ளதா இருக்கும் எப்ப மருதமலை பக்கத்துல ஹம்மர் கார் பார்த்தனோ அப்பவே உன் ஆட்டம் முடிஞ்சிடுச்சு கிஷன ஆக்சிடென்ட் பண்ணி கொண்டது நீ உன் வீட்டுல தானே இருக்கேன் என்னால என்ன செய்ய முடியும்னு நீ நினைக்கிற உன் கார் இப்போ எங்க நிக்குதுன்னு கவனிக்கல நீ ஒரு ரைஸ் மில் வாசல்ல உன் கார் நிக்குது நீ ரைஸ் மில்லுக்குள்ள இருக்க நீ எப்ப வெளியே வந்தாலும் உன்னை அன்பா வரவேற்க என்னோட டீம் இருக்கு குருவும் இருக்கா அசோக் சொல்ல ராகவ் அதிர்ந்தான் போன் கட் செய்து வெளியில் வந்து பார்க்க புன்னகையுடன் நின்றிருந்தனர் கார்த்தி டேவிட் குரு மூவரும் ராகவ் திகைத்தான் தப்பிக்க முடியுமா ராகவ் உள்ளே பார்த்து சத்தமாக குரல் கொடுக்க உள்ளே இருந்து வேலுவும் அழகுவும் ஓடி வந்தனர் அவர்களை பார்த்த கார்த்தி புன்னகைத்தான் குரு கிரிமினலை நீ பார்த்துக்க மத்த ரெண்டு பேரையும் நாங்க பார்த்துக்கிறோம் குரு புன்னகைத்தான் ராகவ் அங்கிருந்து ஓட முயல குரு அவனுக்கு வாய்ப்பளிக்கவில்லை அவன் காலை தட்டிவிட்ட குரு கீழே விழுந்த ராகவை எட்டி உதைத்தான் ராகவ் வழியில் சுருண்டான் வேலு பாய்ந்து வர டேவிட்டின் வலது கை அதிவிரைவாக செயல்பட்டு அவன் முகத்தை நொறுக்கியது அழகு கையில் கத்தியுடன் கார்த்தி மீது பாய்ந்தான் லாபகமாக விலகி கொண்ட கார்த்தி அவன் கைகளை மடக்கி பிடித்தான் இன்னும் இருக்க அழகு கத்தியை தவறவிட்டான் திமிரிய அழகுவின் இடுப்பில் கார்த்தி தன் முழங்காலால் இடிக்க அழகு சரிந்து விழுந்தான் என்னப்பா புல் மேல்ஸ் கிடைக்கும்னு பார்த்த வெறும் டிஃபன் தானா கார்த்தி கேட்க டேவிட்டும் குருவும் புன்னகைத்தனர் குரு கீழே கிடந்த ராகவிடம் சென்றான் புன்னகைத்தபடி கேட்டான் போலாமா ராகவ் அந்த அறையில் வெளிச்சம் மிகவும் மங்களாக இருந்தது ராகவ் அமர வைக்கப்பட்டிருந்தான் அவனுக்கு எதிரில் குருவும் அசோக்கும் அமர்ந்திருந்தனர் சொல்லு ராகவ் எதுக்காக இத்தனை கொலைகள் குரு கேட்க ராகவ் புன்னகைத்தான் தோணுச்சு கொன்ன அவ்வளவுதான் குரு ஆத்திரத்தை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டான் அசோக் பேச ஆரம்பித்தான் உனக்கு உன் அக்கா மேல ரொம்ப பாசம் எனக்கு தெரியும் உன் அக்காவும் உன் மாமா கொன்னதும் உன்னோட மாமாவ நீ கொன்னதும் எனக்கு தெரியும் ராகவ் அதிர்ந்து போய் அசோக்கை பார்க்க அசோக் புன்னகைத்தான் முத்தையா கூட ரெண்டு மணி நேரம் உன் வீட்டில் இருந்திருக்கேன் ராகவ் தலை கவிழ்ந்தான் யோசிச்சு பாரு நீ இப்படி கொலகாரனா இருக்கணும்னா உன் அக்கா ஆசைப்பட்டிருப்பாங்க ராகவ் பதில் சொல்லவில்லை இந்த கொலைகளை பொறுத்தவரை உன்னோட ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம் ராகவ் நிமிர்ந்து அசோக்கை பார்த்தான் சார் அசோக் அவனையே பார்க்க ராகவ் விழிகள் கலங்கி இருந்தன சொல்லு ராகவ் என்ன சொல்ல போற நான் எல்லாமே சொல்லிடுறேன் சார் அசோக் குருவிற்கு கண்கள் காட்ட குரு ரெக்கார்ட் செய்ய ஆரம்பித்தான் அக்கா செத்து கிடந்ததை பார்க்கறப்பவே நான் செத்துட்டேன் அக்கா மாமா மேல ரொம்ப பாசம் நம்பிக்கை வச்சிருந்துச்சு 
என் மாமாவே அக்காவை கொன்னதை என்னால் தாங்கிக்க முடியல கேவலம் இன்னொருத்தி கிட்ட கிடைக்கிற உடல் சுகத்துக்காக என் மாமாவை நான் கழுத்தறுத்து கொன்னேன் அதுதான் நான் செஞ்ச முதல் கொலை கொலை செஞ்சிட்டோம்னு எனக்கு எந்த குற்ற உணர்ச்சியும் இல்லை வாழ தகுதி இல்லாதவங்கள அனுப்பி வைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் கொன்னது வேணி வேணியோட புருஷன் வேலுவும் எங்க கூட சேர்ந்தார் நான் முத்தையா வேலு இல்லாம இன்னொரு ரெண்டு பேர் எங்க கூட இருக்காங்க ஒன்னு அழகு இன்னொருத்தன் குணா இப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிறது குணாதான் தப்பு செய்யறது ஆணா இருந்தாலும் சரி பொண்ணா இருந்தாலும் சரி நாங்க தண்டிச்சோம் நாங்க டைரக்டா கொலை பண்ணாம அதுக்குன்னு ஆளுங்களை தேர்ந்தெடுத்தோம் பணத்துக்கு கொள்றோம்னு சொல்லி வந்தவங்களுக்கு நான் கண்டுபிடிச்ச மருந்த கொடுப்பேன் சில நேரங்கள்ல நாங்களும் அதை எடுத்துக்குவோம் கொல்ல வர்றவங்க நாங்க கை காட்டின ஆளுங்களை கொன்ன பின்னாடி கொன்னவங்கள நாங்க கொன்னுடுவோம் ராகவ் நிறுத்தினான் குரு கேட்டான் எத்தனை பேரை கொன்னிருப்பீங்க இதுவர பன்னெண்டு பேர் ராகவ் சொல்ல குரு திகைத்தான் அசோக் புன்னகையை கட்டுப்படுத்தி கொண்டான் வெல்டன் அசோக் டிஎஸ்பி அசோக்கின் கைகளை பற்றி கொழுக்கினார் அசோக் புன்னகைத்தான் சந்தோஷமா சார் அசோக் கேட்க டிஎஸ்பி சொன்னார் இன்னும் ஒரு வாரம் டைம் இருக்கும் போதே அவனை பிடிச்சிட்டீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் டிஎஸ்பியின் முகம் மலர்ந்தது சரி சார் அப்ப நாங்க நாளைக்கு கிளம்புறோம் அசோக் சொல்ல டிஎஸ்பி புன்னகையுடன் தலையசைத்தார் நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு அசோக் திவ்யா டேவிட் கார்த்தி நான்கு பேரும் சுப்பு மெஸ்ஸில் மகிழ்வாய் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்க அசோக்கின் அலைபேசி அடித்தது எடுத்து பார்த்தான் குரு ஹலோ குரு அசோக் நீ இப்ப எங்க இருக்க குருவின் குரலில் பதட்டத்தை உணர்ந்த அசோக் தன் மொபைலை எடுத்தபடி வெளியில் வந்தான் சொல்லு குரு ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டுருக்கோம் என்ன விஷயம் ராகவ் மேல கேஸ் நிக்காதுன்னு முடிவெடுத்ததால குரு தயங்கினான் முடிவெடுத்ததால என்ன சொல்லு குரு ராகவ நாளைக்கு காலையில என்கவுண்டர்ல போட சொல்லிட்டாங்க கோவை மாநகரம் இன்னும் இருட்டின் பிடியிலிருந்து விலகாத ஓர் அதிகாலை பொழுது இன்ஸ்பெக்டர் கதிரேசன் சப் இன்ஸ்பெக்டர் குரு இரண்டு கான்ஸ்டபிள்கள் ஜீப்பில் ஏறிக்கொண்டனர் ராகவ் கைகளில் விளங்கிட்டபடி ஜீப்பில் ஏற்றப்பட்டான் யாரும் யாரோடும் எதுவும் பேசிக் கொள்ளாமல் அமைதியாக இருந்தனர் ஜீப் கிளம்பியது நூறடி ரோட்டில் பயணித்த ஜீப் அரை மணி நேர பயணத்தில் அந்த ஆற்றுப்பாலத்தின் மீது பயணிக்கும் பொழுது குரு கதிரேசனிடம் சமிக்ஞை காட்ட கதிரேசன் புரிந்து கொண்டார் ஜீப் பாலத்தின் மீது நின்றது இறங்கிய கதிரேசன் சுற்றிலும் நோட்டமிட்டார் அந்த அடர்ந்த வனமும் ஓடும் ஆறும் அருகில் குடியிருப்புகள் இல்லாத பகுதியும் அவருக்கு நூறு சதவீதம் திருப்தி அளித்தன குருவை திரும்பி பார்த்தார் குரு புரிந்து கொண்டான் கான்ஸ்டபுள்களுக்கு கண்களை காட்ட அவர்கள் ராகவை இறக்கினர் குரு ராகவிடம் சொன்னான் ஓடு ராகவிற்கு புரிந்து விட்டது சுடப்போகிறார்கள் அக்காவிடம் சென்று விடலாம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நீங்க சுடலாம் ஓடு மீண்டும் குரு கட்டளையிட்ட தொனியில் சொல்ல ராகவ் கீழ்படிந்தான் ஓட ஆரம்பித்தான் ஓடும்போதுதான் அவனுக்கு தோன்றியது ஆற்றில் குதித்தால் என்ன எண்ணத்தை செயலாக்க ஆற்றல் குதிக்க முனைந்தவனை நோக்கி குரு தன் ரிவால்வரால் சுட்டான் தோட்டா குருவிற்கு விசுவாசமாய் ராகவின் முதுகை துளைத்தது அக்கா என்று கதறியபடி ஆற்றல் விழுந்தான் இன்ஸ்பெக்டர் கதிரேசன் குருவிடம் வேகமாய் ஓடி வந்தார் என்ன குரு இப்ப எதுக்கு சுட்டீங்க ஆத்துல விழுந்துட்டானே அவர் பதற குரு வருத்தம் தெரிவித்தான் சாரி சார் திடீர்னு ஓடுனா எங்க ஆத்துல குதிச்சுடுவானோன்னு சுட்டுட்டேன் சார் இப்போ டிஎஸ்பிக்கு என்ன பதில் சொல்றது கதிரேசன் சொல்ல ஒரு கான்ஸ்டபிள் அருகில் வந்தார் கவலைப்பட வேண்டாம் சார் இந்த ஆத்துல சுழல் ஜாஸ்தியா இருக்கு அவன் எப்படியும் சேர்த்துடுவான் அதுக்கில்ல ராமலிங்கம் அவன் பாடி கிடைக்கணுமே சரி நீச்சல் தெரிஞ்சவங்களை விட்டு அவன் பாடி இருக்கான்னு தேட சொல்லுங்க சரி சார் ஐ எம் சாரி மிஸ்டர் குரு நீங்க பண்ண தப்பால நாம இன்னும் குற்றவாளிய அரெஸ்ட் பண்ணவே இல்லைன்னு பிரஸ்ல எழுதுறாங்க ஒரே ஒரு சமாதானம் இனிமேல் நம்ம சிட்டில கொலை நடக்காதுங்கிறது மட்டும்தான் டிஎஸ்பி குருவிடம் சொல்ல சாரி சார் குரு சோகமாய் சொன்னான் குருவின் சோகமான முகத்தை பார்த்த டிஎஸ்பி சொன்னார் பரவாயில்ல விடுங்க அக்யூஸ்ட கொண்டுட்டோம் பாடி கிடைக்கல இந்த மேட்ரை இத்தோட விடுங்க எஸ் சார் ஈரோடு அசோக் டிடெக்டிவ் ஏஜென்சியின் தலைமை அலுவலகம்
அது ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை மொட்டை மாடியில் டேவிட் உடற்பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்க கார்த்தியும் திவ்யாவும் செஸ் விளையாடி கொண்டிருந்தனர் அசோக் நிக்கோலஸ் ப்ராக்டர் எழுதிய மென்டல் ஹெல்த் புத்தகத்தை படித்து கொண்டு இருந்தான் சைகோக்கள் பிறப்பதில்லை உருவாக்கப்படுகிறார்கள் என்ற வரிகளை வாசித்தவன் நினைவில் ராகவ் வந்து போனான் பாவம் ராகவ் அன்று குருவிடம் பேசியது அசோக்கிற்கு நினைவிற்கு வந்தது அசோக் காலையில ராகவை என்கவுண்டர் பண்ண சொல்லிட்டாங்க குரு நாம தண்டிக்கப்பட வேண்டியவங்களை தண்டிச்சிருக்கோம் ஆமா ராகவ் கேஸ்ல அவனுக்கு தேவை கவுன்சிலிங் தான் அப்ப என்ன பண்றது அசோக் நான் சொல்றபடி செய் அசோக் தன் திட்டத்தை சொன்னான் அது ரொம்ப ஆபத்தானது அந்த ஆத்துல சுழல் ஜாஸ்தியா இருக்குமே குரு கேட்க நீ ஒன்னும் கவலைப்படாத அவனை அங்கிருந்து காப்பாத்துறது என்னோட பொறுப்பு ஓகே தானே ஓகே அசோக் அசோக் மேஜையில் வைத்திருந்த இன்னொரு மொபைல் மூலம் ஒரு எண்ணுக்கு அழைத்தான் ரிங் போனது எடுக்கப்பட்டது ஹலோ ராகவின் குரல் கேட்க அசோக் சார் நீங்களா எப்படி சார் இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் நீ எப்படி இருக்க புது ஊர் புது மனுஷங்க என்னை பத்தி எதுவும் தெரியாத ஜனங்க புதுசா இருக்கு சார் குட் இனிமேல் உனக்கு அந்த பழைய வாழ்க்கை பத்தி ஞாபகம் கூட வரக்கூடாது கண்டிப்பா சார் உன்னோட அக்கா எங்கேயோ இருந்து உன்னை பார்க்கிற மாதிரி நினைச்சுக்க எந்த தப்பும் பண்ணாத கண்டிப்பா சார் உங்க வார்த்தைகளுக்கு நான் எப்பவுமே மதிப்பு கொடுப்பேன் ராகவ் சொல்ல அசோக் புன்னகையுடன் அழைப்பை தூண்டித்தான் போன் பேசி முடித்த ராகவ் தன் வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்கள் அனைத்தையும் நினைவுபடுத்தி பார்த்தான் பெருமூச்சு விட்டான் குரு போலி துப்பாக்கி குண்டால் சுட்டது ஆற்றல் விழுந்த தன்னை அசோக் காப்பாற்றியது கவுன்சிலிங் கொடுத்தது கன்னியாகுமரிக்கு அனுப்பி வைத்தது எல்லாம் நினைவில் வந்து போக நெகிழ்வான மனநிலையில் இருந்தான் ராகவ் அப்போது உள்ளறையில் இருந்து கதவை தட்டும் சத்தம் கேட்க புன்னகையுடன் கதவை திறந்தான் கை கால்கள் கட்டப்பட்ட நிலையில் அவன் கிடந்தான் ராகவ் அந்த கூர்மையான கத்தியை தன் கையில் எடுத்தான் வேண்டாம் என்னை விட்டுடு அலறினான் ஏண்டா உனக்கு கல்யாணம் ஆயிருச்சு வீட்டில் பொண்டாட்டி இருக்கா குழந்த இருக்கு கல்யாணம் ஆகி குழந்தையோடு இருக்கிற பொண்ணை எதுக்கு கரெக்ட் பண்ண பார்க்குற தப்பில்லையா அது கேட்டபடியே அவன் கழுத்தில் ராகவ் கத்தியை வைத்தான் ஐயோ என்னை விடு இனிமே தப்பு பண்ண மாட்டேன் அவன் கெஞ்ச ராகவ் அவனை கண்டுகொள்ளவில்லை தப்பு பண்ணி மாட்டுறவங்க எல்லாரும் சொல்ற டைலாக் இனிமே தப்பு பண்ண மாட்டேன் இதுக்கு முன்னாடி எங்க போச்சு புத்தி பிளீஸ் என் பொண்ணுக்கு நான் தான் உயிரு அவன் சொல்ல ராகவிற்கு அஞ்சலியின் நினைவு வந்து போனது அவன் முகத்தையே பார்த்த ராகவ் கத்தியை அவன் கழுத்தில் அழுத்து முட்படும் நேரத்தில் அசோக் சொன்னது நினைவில் வந்தது எந்த தப்பும் பண்ணாத ராகவ் ராகவ் கதறியவனின் கட்டுகளை அவிழ்த்து விட்டான் சாகும்போது பொண்டாட்டி பிள்ளைய நினைச்சு பார்க்கறேன்னு சொல்ற நீ வாழும்போது ஏண்டா அவங்கள நினைக்காம அடுத்தவளை நினைக்கிற ராகவ் கேட்க அவன் தலை குனிந்து நின்றான் போடா இனிமே இந்த ஜென்மத்துல நான் உன்னை எங்கேயும் பார்க்க கூடாது எங்கேயாவது உன்னை நான் தப்பி தவறி பார்த்தா உன் பொண்டாட்டி குழந்தையோட இருக்கிற நீ புரியுதா புரியுது சார் போ ராகவ் சொல்ல அவன் பயத்தோடு பார்த்தான் போடா எதுக்கு நிக்கிற பயமா இருக்கு சார் அவன் சொல்ல ராகவ் சிரித்தான் என்ன சொன்ன இப்ப பயமா இருக்கு சார் இருக்கணும்டா என்னை பார்த்தா பயம் வரணும் எதுக்குன்னு சொல்லு அவன் திணறியபடி சொன்னான் தெரியல சார் எதுக்குன்னு கேளு எதுக்கு சார் ராகவ் புன்னகைத்தபடி சொன்னான் நான் ஒரு சைக்கோ நிறைந்தது வாசித்தோருக்கும் நேசித்தோருக்கும் நன்றிகள் கௌதம் கருணாநிதி